السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد அன்புள்ள சகோதரிகளே சகோதரிகளே அருளாளன் அரிஷின் மீது ஆகினான் என்கின்ற அல் குரான் வசனத்தை அஹலு சுன்னா வல் ஜமாத்தினர்கள் எப்படி புரிந்து கொண்டார்கள் அல் குரான் வசனத்தையும் அந்த ஹதீதுகளையும் எப்படி புரிந்து கொண்டார்கள் என்கின்ற தலைப்பு தான் என்று நாம் பேசப்போகின்ற ஒரு தலைப்பு முதன் முதலாக அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த இப்பொழுது நாம் நிற்கக்கூடிய இந்த நேரம் இந்த இடம் இந்த பிரச்சனை மிக முக்கியமாக நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை சிந்தனைக்கு உள்வாங்க வேண்டி இருக்கிறது அதில் ஒன்று பிரதானமாக என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நூற்று கணக்கான அல் குரான் வசனங்கள் இருந்தாலும் நூற்று கணக்கான ஹதீதுகள் இருந்தாலும் மனோ இச்சை மனதில் வந்து உயர்ந்து விட்டால் அதற்கு வந்து எந்த விதமான விளக்கங்களையும் என்ன செய்வார்கள் சொல்லி மார்க்க ரீதியாக அதை ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு அம்சமாக காட்டுவதற்கு மார்க்க மறைஞர்கள் கூட என்ன செய்வார்கள் தங்கள் கொள்கைக்காக முயற்சி எடுப்பார்கள் என்பதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணமாக நாம் ஒரு உதாரணத்தை சொல்வதாக இருந்தால் அல்லாஹு தாலா அரசில் இருக்கக்கூடிய இந்த அக்கைதாவை என்ன செய்யலாம் நாம் சொல்லலாம் இப்போ நான் சொல்வது எவ்வளோ உண்மை என்பது இந்த ஸ்பீச் முடிகிற நேரத்தில் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க புரிஞ்சு கொள்வீங்க இது ஒரு புறம் அல் நூற்று கணக்கான அல் குரான் வசனங்கள் பல ஹதீதுகள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து வைத்து அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் மேலே இருக்கிறான் வானத்திலே இருக்கிறான் அரசிலே இருக்கிறான் என்கின்ற இந்த நம்பிக்கை தான் அன்று தொடக்கம் இன்று வரைக்கும் இஸ்லாமியர்களுடைய குரான் சுண்ணாவை பேசக்கூடிய நன்மக்களுடைய அக்கைதா என்பதை நாம் இவ்வளவு முன்வைத்து விட்டாலும் மனோ இச்சை என்கின்ற ஒன்று ஒரு உள்ளத்துக்குள்ள வந்துட்டு என்று சொன்னால் அதற்கு எதிராக மார்க்கம் படித்தவர்கள் கூட அந்த தங்கள் கொள்கைக்கு சார்பாக தங்களுடைய அந்த வளமைக்கு சார்பாக எப்படியெல்லாம் வளைப்பார்கள் என்பதற்கு இந்த ஒரு செய்தி பெரிய ஒரு உதாரணம் இது ஒரு புறம் இரண்டாவது மற்ற மற்ற விஷயங்கள் அக்கைதா அல்லாத மற்ற மற்ற விஷயங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் மாம் ஷாஃபி ரஹமுல்லா மாத்தமா சொல்லுகிறாரு இமாம் அகமது பின் ஹம்பல் இப்படி சொல்லுகிறாரு இமாம் அபு ஹனீஃபா இப்படி சொல்லுகிறாரு இமாம் மாலிக் இப்படி சொல்லுகிறாரு இமாம் இபின் ஹசன் இப்படி சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி என்ன செய்யலாம் நாங்கள் விளங்கின விளக்கத்துக்கு ஒரு மாற்றமாக இப்படி பல அறிஞர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்றாவது கொண்டு வந்து என்ன செய்யலாம் எடுத்து காட்டி எங்கள் தவறென்று சொல்வதற்கு சில பொழுதுகள்ல முயற்சி எடுக்கலாம் ஆனால் இந்த அக்கைதாவுடைய விஷயம் இருக்குது தெளிவாக குரானும் சுண்ணாவும் கொள்கை விஷயங்கள் இருக்குது அதில் அப்படி ஒரு முயற்சி எடுத்தால் அவர் தோல்வி தான் அடைவார் மாற்றமான ஒரு அறிஞரை கொண்டு வந்து காட்டணும் என்று அப்படி நினைச்சாங்க என்று சொன்னால் வரலாற்றில் அப்படி என்ன செய்ய முடியாது ஒருவரை குரான் சுண்ணா அடிப்படையில் வாழ்ந்த அகலு சுண்ணா வல் ஜமாத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று அன்றைக்கு வழங்கப்பட்ட எந்த ஒரு அறிஞரையாவது என்ன செய்ய முடியாது அப்படி காட்ட முடியாது இந்த மாதிரி சகோதரர்கள் என்ன செய்ய தலைப்படுகிறார்கள் என்று சொன்னால் குரான் சுண்ணா ஹதீசுகளில் வரக்கூடிய வசனங்களுக்கெல்லாம் மாற்று விளக்கம் கொடுத்தது இல்லாம இவ்வளவு பேர் சொல்லி இருப்பாங்களே பழைய ஆரம்ப காலத்தில் உள்ள நல்ல குரான் சுண்ணா பேசிய அறிஞர்கள் சொல்லி இருப்பாங்களே அந்த அறிஞர்களுடைய வார்த்தைக்கும் அதே விளக்கத்தை கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு இப்ப நூறு குரான் வசனத்துக்கு விளக்கம் கொடுத்தவங்களுக்கு நூறு அறிஞர்களுடைய வார்த்தைக்கு விளக்கம் கொடுக்கறது ஒரு பெரிய ஒரு வேலை இல்லையே அந்த நூறு அறிஞர்களும் எதற்கு சொன்னார்கள் தெரியுமா நான் நூறு ரெண்டு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் எதற்கு சொன்னார்கள் தெரியுமா அப்படின்ற அந்த நூறு அறிஞர்கள் சொன்னதையும் ஒரே என்ன அப்படியே தலகிலா விளக்கப்படுத்திட்டாச்சு இப்ப இந்த அறிஞர்கள் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்னடா இப்படி மக்களுக்கு மத்தியில் நம்ம பிரச்சாரம் செஞ்சா குரானை சுண்ணாவையும் அதுக்கப்புறம் யார் உலகத்தில் நம்புவாங்க ஏன் தெரியுமா குரான் இந்த ஒரு வசனத்தை தெளிவாக குரான் சொல்லக்கூடிய ஒரு வசனம் ஹதி சொல்லக்கூடிய வசனங்களை முன் வச்சு மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யறதுல மக்கள் என்ன செய்யணும் ஈஸியாக விளங்கணும் ஓ குரான் எப்படி வருது 
ஹதீஸ்ல இப்படி வருது அப்ப இதான் விளக்கம் என்று விளங்கணும் நீ எது விளங்கினாலும் அது பிள்ளை அதுக்கு தலகியலா நான் விளங்குற விளக்கம் தான் சரி என்ற மாதிரி நீங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தீங்கடா குரான் ஹதீஸ்ல நம்பிக்கை வருமா அவன் நம்பிக்கை வருமா அவன் நம்பிக்கை தான் என்ன செய்யும் பருமியேன் நமக்கு தான் விளங்காதே நம்ம எவ்வளவுதான் ஒரு விஷயத்தை விளங்கி விட்டாலும் அந்த விளக்கத்தை நான் விளங்கின விளக்கம் என்ன பிள்ளை அதுக்கு காரணம் என்ன என்று சொன்னால் குரானை நேரடியாக என்ன செய்யக்கூடாது விளங்கக்கூடாது என்பது போன்ற ஒரு தோரணை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தலைப்பு தான் இது ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு புக்கை காட்டணும் இந்த புக்கில் உள்ள வழிகாட்டல் அடிப்படையில் நீங்கள் நடந்துக்கங்க சொல்கிறோம் அந்த புக்கில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுக்கு மொழி இருக்குது அந்த மொழியில் நான் என்ன செய்கிறேன் அதை விளங்கி கண்டு போகிறேன் விளங்கி கொண்டு போன பின்னால் நீ விளங்கினது பிள்ளை அந்த வசனத்தில் நேரம் போன்றிருக்குது நேரம் போகக்கூடாது வளைஞ்சி தான் போகணும் அது ஆட அர்த்தம் அப்படியே நீங்கள் ஒரு பத்து விஷயத்துக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா பதினோரா விஷயத்துக்கு அவன் புக்கை நம்புவான்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த புக்கை என்ன செய்ய மாட்டான் நம்ப மாட்டான் என்ன காரணம் இதுல என்ன விளக்குன்னு சொல்லி எனக்கு விளங்கினாலும் அது தலகிலான விளக்கம் தான் இவர் என்ன செய்யறாரு சொல்றாரு ஸோ இந்த விளக்கம் தான் சரியா இருக்குமோ என்கின்ற சிந்தனை தான் மனிதனுக்கு என்ன செய்யும் வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு பெரியோரு உதாரணமான மசாலா தான் இது இந்த அரசுடைய நம்பிக்கை என்றது அரசுக்கு மேல் இறைவன் இருக்கிறான் என்கின்ற நம்பிக்கை என்பது அடுத்தது இதுல நீங்க பார்க்க வேண்டும் இந்த கொள்கையும் அத்வைத கொள்கையும் ஒன்று என்று அந்த சகோதரர்கள் பேசுகிறார்கள் இந்த கருத்தை இலங்கையில் பேசக்கூடிய அஷ்ஹரியா உலமாக்கள் அவர்களில் பலர் என்ன பேசுகிறாங்க சொன்னால் அல்லாஹு தாலா அரசின் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த கொள்கையும் அடுத்த என்ன அத்வைதமும் என்ன ஒன்றுதான் அத்வைதமும் ஒன்றுதான் என்று சொல்வது நீங்கள் பார்க்கலாம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இது எவ்வளோ ஒரு பாரதூரமான ஒரு வார்த்தையை ஒரு என்ன புத்தாம் பொதுவாக அவர் சொல்லிவிட்டு போகிறார் அத்வைதமும் வெறும் ஒன்றுதான் நின்றது பிழை என்பதை நீங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆதாரம் அத்வைதத்துடைய கொள்கையுடைய தன்மை என்ன எல்லாமே இறைவன் தான் படைப்புகள் அனைத்தும் இறைவன் தான் அத்வைதத்தை பல வடிவங்கள் இருக்கு அதுல ஒரு வடிவம் என்ன எல்லாமே படைப்புகள் எல்லாம் இறைவனது வடிவங்கள் தான் படைப்புகள் இறைவனுடைய அங்கங்கள் தான் என்கின்ற அமைப்பில் எல்லாமே இறைவன் என்ன செய்வார்கள் பேசுவார்கள் இதுக்கு ஆரம்ப கால கொள்கைதான் கொள்கை இதுதான் அப்படின்னு பேசுறாங்க அப்ப அகுல் சுன்னாவல் ஜமாத்துல இருந்து ஒரு அறிஞர் காட்டணுமா இல்லையா அகுல் சுன்னாவல் ஜமான்னு சொல்லக்கூடிய ஆரம்ப அறிஞர்கள் யாரு சஹாபாக்கள் தாபீன்கள் தப தாபீன்கள் அங்க இருந்து காட்டணுமா இல்லையா ஒரு அறிஞரை அத்வைதம் எல்லாமே அல்லா என்று சொன்ன ஒரு அறிஞரை கொண்டு வந்து காட்டு காட்ட முடியாது அல்லா குத்தால அரிசின் மீது இருக்கிறான் என்று சொன்ன நூத்தி செஞ்ச அறிஞர்கள் நம்ம என்ன செய்வோம் காட்டுவோம் அப்ப அர்த்தம் என்ன அவர்கள் அனைவரும் அத்வைதத்தை சொன்னார்களா அப்படி இல்லை அந்த அனைவருக்கு இவங்க சொல்லக்கூடிய விளக்கம் என்ன என்று சொன்னால் அவர்கள் சும்மா அப்படி மேலோட்டமா சொல்லிட்டு போனாங்க அது உள்ள அர்த்தத்தை நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது எடுக்க கூடாது அப்படி என்று சொல்லி அந்த மொழியை நம்பாத ஒரு இடத்துக்கு என்ன செய்யறாங்க கொண்டு போறாங்க இப்ப என்ன அன்புள்ள சகோதரர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ள இந்த பிரச்சனையை நீங்க ஒரு உதாரணமா எடுக்கணும் அதுக்கு தான் நான் இந்த முன்னுரை போட்டேன் இந்த பிரச்சனை வந்து ஒரு உதாரணமாக எடுக்க வேண்டும் பல விஷயங்களுக்கு குரானையும் சுண்ணாவையும் அப்படி ஒரு பக்கம் தூக்கி போட்டுட்டு சொந்த விளக்கத்தை நேரடியாக சொல்லப்பட்ட விஷயங்களுக்கும் இந்த அறிஞர்கள் திணிப்பார்கள் என்றதுக்கு இது பெரிய உதாரணம் இது நீங்க மற்ற மற்ற மசாலாக்கள் சில பொழுதுகள்ல வந்து அவங்க சொல்ற விளக்கம் சரியா பிள்ளையா என்று கூட சில கன்ஃபியூஷன் ஏற்படலாம் ஆனால் இவர்கள் திணிப்பார்கள் அப்படி என்பதற்கு இது பெரிய ஒரு உதாரணம் தங்களது அக்கைதாவுக்கு சார்பாக எவ்வளவு குரான் வசனங்கள் இருந்தாலும் சரி அதை தலைகீழாக வளைப்பார்கள் என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் இரண்டாவது உதாரணம் எதற்கு உதாரணம் அறிஞர்கள் யாரா அப்படி சொல்லிக்கிறாங்களா இதெல்லாம் உங்களோட சொந்த விளக்கம் அப்படியே அடிக்கடி சொல்வார்கள் எங்களுக்கு மத்த மசாலாக்கள் அப்படி சொல்லுகின்றவர்களுக்கு நூறு அறிஞர்களை கொண்டு வந்து காட்டினாலும் அதையும் தலைகீழாகத்தான் இவர்கள் என்ன செய்வார்கள் தங்களது கொள்கைக்கேற்ப வளைப்பார்கள் என்றதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் இந்த அக்கைதா அது அல்லாஹு தாலா அரசின் மீது இருக்கிற இந்த மசாலா ஒரு பெரிய உதாரணம் அடுத்தது என்ன அப்படி என்று சொன்னால் மக்கள் மீது குரான் சுண்ணாவில் உள்ள நம்பிக்கையை எடுப்பதற்கும் நல்ல அறிஞர்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் அவர்கள் குரான் சொன்ன அடிப்படையில் தான் பேசுகிறார்கள் என்ற நம்பிக்கை எடுப்பதற்கும் இவர்களை போன்று வேறு யாரும் எத்தனிக்க முடியாது என்கின்ற அளவில் இந்த மசாலா என்ன செய்கிறது இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதுக்கு இந்த உதாரணத்தை நீங்க எதுக்கு சுத்தி வந்தாலும் சரி அரசு நீ உங்கள்கிட்ட எல்லாம் எப்படி பேசுறது 
நூற்றுக்கணக்கான அல்லாஹுத்தால் அரிசின் மீது இருக்கிறான் அந்த வசனத்தை வச்சா அதெல்லாம் அப்படியே விளங்கக்கூடாது என்று சொல்கிற உங்கள்கிட்ட நான் என்ன ஹதீஸை கொண்டு வந்து காட்டேன் என்ன குர்வான் வசனத்தை கொண்டு வந்து காட்டேன் எப்படி உங்கள்கிட்ட நான் நிரூபிக்க அப்படின்னு நீங்கள் ஒவ்வொரு மசாலாலையும் கேட்கறதுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமான மசாலா தான் இது ஆதாரம் கொண்டு வாங்க குர்வான் சொன்னாலும் இருக்கு இப்போ கொண்டு வந்து நீங்கள் என்ன செய்ய போறீங்க அதான் ஒரு நிறைய குர்வான்லேருந்து ஹதீஸிலிருந்து நிறைய ஆதாரங்களை முன் வச்சோமே தெளிவா அதுக்கு அதாவது மூடலாக இல்லை இப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை தெளிவாக முன் வைத்தோமே அதையே உங்கள்கிட்ட எடுபடாத நேரத்தில் நான் இப்போ இந்த ஆதாரங்களை கொண்டு வந்து வச்சா அவன் நீங்க பெருமதி கொடுப்பீங்களா இல்லை ரெண்டாவது இமாம்களை காட்டுங்க அப்படின்னு ஒரு ஃபிக்ரு மசாலாலும் கேட்பாங்க விளங்கிட்டா ஃபிக்ரு மசாலா ஒன் நாங்கள் என்ன சொல்றோம்னா அக்கீதால சஹாபாக்கள் தொடக்கம் இன்றைய காலம் வரைக்கும் நாம் எடுத்தோம்னா குரான் சுன்னால வாழ்ந்த அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் எந்த விதமான முரண்பாடும் என்ன இல்லை சின்ன சின்ன சில உபரியான மசாலாக்கள் இருக்கும் கிளை மசாலாக்கள் அதில் வேணும் பண்ணால் வரலாம் பிரதானமான எந்த மசாலாக்களிலும் முரண்பாடு இல்லை குரான் நேரடியாக சொன்ன இதையும் முரண்பாடுகள் இல்லை இதனால தான் அகலு சுன்னாவல் ஜமாண்டோம் அகலு சுன்னாவல் ஜமாண்டா என்ன சுன்னாவை பின்பற்றியவர்கள் சுன்னால எது வந்துச்சோ அதை பின்பற்றினவர்கள் சுன்னாவை பின்பற்றியவர்கள் இருப்பார்களே அவர்களோடு முரண்படாமல் இருந்தவர்கள் இதுதான் அகலு சுன்னாவல் ஜமாண்டது சுண்ணாவை பின்பற்றியவர்கள் நான் மட்டுமா பின்பற்றேன் நீங்க மட்டுமா பின்பற்றீங்க இல்ல கால காலத்துக்கு சுண்ணாவை பின்பற்றிய மக்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த சுண்ணாவை பின்பற்றிய மக்களோடு சேர்ந்து வாழ்ந்தவர்கள் உடன்பட்டவர்கள் தனக்கன ஒரு கருத்து உருவாக்கி கண்டு போகாதவர்கள் இதான் அகலு சுண்ணாவல் ஜமா வேறொரு அகலு சுண்ணாவல் ஜமான்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் இல்ல முதலாவது சுண்ணாவை பின்பற்றணும் சுண்ணாவை யாரெல்லாம் பின்பற்றாங்களோ அவங்க ஒரு கூட்டம் கால காலத்துக்கு என்னது எண்ணி பார்த்தா கூட்டமா இருக்கும் அது அந்த கூட்டத்தோடு சேர்ந்து நடந்தவங்க தனியா ஒரு கருத்தை எடுத்துட்டு போகாதவர்கள் உலகாவது அர்த்தம் இந்த அகலுசுன்னாவல் ஜமாத்துல சஹாபாக்கள் தாபியன்கள் தபு தாபியன்கள்ல யாராவது சொன்ன பல கூற்றுக்களை எடுத்து காட்டினாலும் எந்த கூற்றை எடுத்து காட்டினாலும் இந்த அரசுடைய விஷயத்துல அதை அவங்க ஒரு டைமுக்கு சொன்னாங்க அது ஒரு நேரத்துக்கு சொன்னாங்க இப்ப அது சரி வராது அப்படி சொல்றாங்க அதை தவிர வேற பதில் சொல்ல இயலாது அவங்களுக்கு எப்படி உங்களோட பேசுறது எப்படி உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்றது எதை வச்சு பேசுறது இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கருத்து இருக்குன்னா எதை வச்சு நம்ம பேசுவது என்பதை புரிஞ்சு கொள்ளணும் இப்ப நான் சொன்ன இந்த அம்சம் இருக்குது இத சொல்ல பொழுதுகள்ல நான் விளங்கி சொல்லலாம் நான் ஆதாரங்களுக்கு வரதுக்கு முன்னால சில முன்னுரைகள் போடுறேன் நான் விளங்கி சொல்லலாமே அப்படியெல்லாம் இல்ல எந்த அறிஞர்களும் சொல்லல அந்த மாதிரி அப்படி என்று சொல்லலாமே இவர்கள் முன்னுதாரணம் காட்டக்கூடிய ஒரு இந்த இந்த செய்திகளுக்கு ஆதாரம் காட்டக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய அறிஞர் தான் ராசி பஹ்ரு ராசி விளங்கிட்டா இவர் வந்து அதாவது இவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு ஆதாரமாக என்ன செய்வார்கள் காட்டுவார்கள் அப்ப இந்த அறிஞர் பஹ்ருத்தீனர் ராசி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அறிஞர் தெளிவா ஒரு விஷயம் சொல்றார் இவர் வந்து எந்த குர்வான் வசனம் எந்த ஹதீஸ் வந்தாலும் சரி பெரிய ஒரு அறிஞர் தான் ஆனா எந்த குர்வான் வசனம் எந்த ஹதீஸ் வந்தாலும் சரி அக்கீதாவுடைய விஷயத்துல அல்லாவுடைய பண்புகளோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல அவர் அக்கல யூஸ் பண்ணி தான் என்ன செய்வாரு அதை உள்ளுக்க போட்டு அல்லாவுடைய விஷயத்துல வந்து நம்ம வந்து எந்த வித அதை நான் பின்னால சொல்லுவேன் அந்த விஷயத்தை அதை வந்து கொஞ்சம் அவர் சிந்தனைகளை உள்ளே உள்வாங்கித்தான் அந்த வசனத்துக்கு மாற்று விளக்கம் கொடுத்து ட்ரை பண்றாரு ஆனால் அவர் ட்ரை பண்ணி ஒவ்வொரு விளக்கம் கொடுத்து 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 ஒரு கட்டத்தில் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு புத்தகத்தில் எழுதுறாரு சில ஆனால் இன்றைக்குள்ளவர்கள் இதை நேர்மையாக ஏற்றுக்கொள்வார்கள் சொல்ல முடியாது அன்றைக்குள்ள அறிஞர்கிட்ட மாற்று விளக்கம் கொடுத்துட்டாலும் ஒரு கொஞ்சம் நேர்மை என்ன செய்யும் இருக்கும் மாற்று கொள்கையில் உள்ளவர் இருந்தாலும் கொஞ்சம் நேர்மை இருக்கும் அந்த நேர்மையின் காரணமாக அவர் சொல்றாரு மதாலிபுல் ஆலியா என்ற புத்தகம் அல் மதாலிபுல் ஆலியாண்ட புத்தகம் ஒன்பதாம் பாகம் இருநூத்தி பதிமூணு சும்மா உள்ள ஒரு ஆளா எடுத்து காட்டல அவர்களிடத்தில் ஒரு பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுத்து வைக்கப்பட்ட ஒரு அறிஞர் ஒரு பெரிய அதாவது இந்த இந்த தவில்களுக்குள்ள இந்த மாற்று விளக்கங்கள் சொல்றதுல வந்து அவர் முன்னுதாரமா பார்ப்பாரு அவர் இந்த மத்தாலிபு ஆலியா ஒன்பதாம் பாகம் இருநூத்தி பதிமூணாம் பக்கத்துல சொல்றாரு இன்னல் அக்பார் அல் மத்கூரி பாபி தஸ்பீ தஸ்பீ என்று அவங்க சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த முத்தசாபியாத்தன வசனங்கள் நாங்கள் சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி ஒன்று கொண்டு அதாவது இறைவனை மற்றவர்களோடு ஒப்பிடுகின்ற மாதிரி வரக்கூடிய அந்த குர்வான் வசனங்கள் ஹதீஸ்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் இறைவனை படைப்புகளோடு ஒப்பீடு செய்கின்ற வகையில் அவரது அவரது பார்வையில் ஒப்பீடு செய்கின்ற வரையில் எதுவும் வரல அவரது பார்வையில இதெல்லாமே என்ன ஒப்பீடு செய்கின்ற அமைப்பில் வரக்கூடிய அந்த செய்திகள் எல்லாத்தையும் நம்ம தொகுத்து எடுத்தோம்டா பலகத் மப்ளகன் கசீரன் பில் ஆதத் எண்ணிக்கையில எல்லாம் மீறிட்டுன்றார் எண்ணிக்கையில
படைப்புகளோடு ஒப்பிடுற மாதிரி அல்லாஹு தாலா இறங்குகிறான் வந்தா அல்லாஹு தாலா சிரிக்கிறான் வந்தா அல்லாஹு தாலா ஆச்சரியப்படுகிறான் வந்தா அல்லாஹ் அரசின் மீது இருக்கிறான் வந்தா இதெல்லாம் என்ன அவர்கிட்ட பார்வையில படைப்புகளோடு ஒப்பிடுகின்ற மாதிரியான வசனங்கள் இந்த வசனங்களை பத்தி அவர் சொல்றாரு பலகத் மபலகன் கசீரன் பில் ஆதத் எண்ணிக்கையில எல்லை ஒரு பெரிய எல்லை என்ன செஞ்சிட்டது அடைந்து விட்டது வபலகத் மபலகன் அதீமன் ஃபீ தக்வியத்தி தஸ்பி வ இஸ்பாத் அதாவது அது ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு அடைவே ஒரு 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 சொல்லத்தக்க ஒரு அடைவே அடைந்திருக்கிறது இந்த ஒப்பீடல் சிந்தனையை வளப்படுத்துவதிலே ஒப்பீடல் சிந்தனை படைப்புகளோட இறைவனை ஒப்பிடுகின்ற விஷயத்துல கொஞ்சம் கூடுதலான ஒரு ஸ்ட்ரெங்க் அந்த வசனங்கள் கொடுத்துட்டு நான் திருப்பி சொல்றேன் எங்கட பார்வையில் அந்த அவர் சொல்றது பில அவர் அந்த ஹதீதுகளை குரான் வசனங்களை மத்தி பேசினார் இது ஒன்று ரெண்டு அல்ல ஆயிரக்கணக்கான லெவலுக்கு என்ன செஞ்சுட்டு அந்த வசனங்கள்லாம் போயிட்டு எதில அன்ன இலாக ஆலம் எஜ்ரி மஜ்ரா இன்சானின் கபீரில் ஜுஸ்ஸா அதீமில் அதா அதெல்லாத்தையும் தொகுத்து பார்த்தா ஒரு பெரிய உடல் உள்ள ஒரு உருவத்தை குறிக்கின்ற அமைப்பில் தான் அந்த குரான் வசனங்களும் ஹதீதுகளும் இருக்குது அல்லாவை பத்தி பேசக்கூடிய குரான் வசனங்கள் அல்லாவை பத்தி பேசக்கூடிய ஹதீதுகள் அந்த பண்புகளை பத்தி பேசக்கூடிய ஹதீதுகள் குரான் வசனங்கள்லாம் தொகுத்தா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய உடல் உள்ள ஒரு மனிதனை வர்ணிக்கிற லெவலுக்கு வந்துட்டு அவ்வளவு நிறைய செய்திகள் என்ன செய்கிறது வருகிறது மாற்று விளக்கங்கள் கொடுக்கிற எல்லையில் இருந்தெல்லாம் அது போயிட்டு அந்த விளக்கங்கள் கூட நிக்காதாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு மாற்று விளக்கம் ஒன்றா சொல்லலாம் ரெண்டா சொல்லலாம் மூணுண்டா சொல்லலாம் இது அந்த விளக்கத்தை எல்லாம் தாண்டி என்ன செஞ்சுட்டு போற அளவுக்கு எண்ணிக்கை கூடுதலாக குரான் சனங்கள் ஹதீதுகளும் இந்த பாபுல என்ன செஞ்சுக்குது வந்திருக்குது அதெல்லாம் தான் எடுத்த மாட்டா ஒரு பெரிய உருவம் உள்ள மனிதனை சொல்ற மாதிரி அதை என்ன செய்யுது இருக்குது இப்படின்னு சொல்றாரு இது எதை சொல்லுது இந்த வசனம் ரெண்டு விஷயத்த சொல்லுது ஒன்று மாற்று விளக்கம் தோல்வி மாற்று விளக்கம் தோல்வி ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கு அஞ்சுக்கு பத்து கொடுக்கலாம் இதான் நூத்து கணக்கா ஆயிரக்கணக்கா என்ன செய்யுது இறைவனுடைய பண்புகள் சம்பந்தமா வருது அதனால ஹரஜத் மாற்று விளக்கம் சொல்லவும் இயலாது ரெண்டாவது எண்ணிக்கை வந்து என்ன செய்யுது மிகவும் அதிகமா வருது குருவான சனங்கள் அதிசயம் வருதுன்னு சொல்றாரு இந்த இதுக்கு என்ன விளக்கம் அஹ்த அரஹிமஹுல்லான்னு சொல்லணும் அவங்க சொல்றா இந்த அந்த மார்க் அறிஞர் தவறு விட்டு விட்டார் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை ஈஸியா விளக்கம் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படி இல்ல ரெண்டாவது என்ன சொல்லணும் உண்மை அப்படித்தான் உண்மை என்னது அப்படித்தான் இந்த குரான் சொன்னா பேசக்கூடிய மக்கள் சரியா அவர்கள் எல்லாம் வந்து இறைவன் அரசின் மீது இருக்கிறான் என்று இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்புறாங்களே அதுக்கெல்லாம் இந்த நூத்து கணக்கான குரான் வசனங்கள் நூத்து கணக்கான ஹதீதுகள் அதுதான் காரணம் அதுதான் காரணம் இவர் சொல்ற மாதிரி அது பெரிய ஒரு எல்லையை வந்துதான் இருக்குது ஆனா நாங்க வந்து அதுக்கு அதை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படி சொல்லணும் அப்படி சொன்னா நீங்க அத்வைதம் என்று சொல்லலாமா அப்படி சொன்னீங்கன்னா அத்வைதம் என்று சொல்லலாமா இப்படி அத்வைதத்துக்கு எந்த அறிஞராவது ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்களா இப்படி அத்வைதத்துக்கு எந்த அறிஞராவது ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்களா நீங்க இந்த வசனம் அல் மதாலிபுல் ஆலியா ஒன்பதாம் பாக இருநூத்தி பதிமூணு ஃபஹர் ராசியுடைய கூற்று அவர்களுடைய மிக முன்மாதிரியான அறிஞர்கள் ஒருவர் அவர்களுடைய மிக முன்மாதிரியான அறிஞர்கள் இந்த விஷயத்தில் உள்ள அறிஞர் ஒருத்தர் சொல்றாரு மண் அகதபி தவாஹிர் அல் குரான் இவ சுன்னா ஃபகது கஃபர் இந்த அக்கைதாவுடைய விஷயங்கள்ல குருவான் சொல்லக்கூடிய அதாவது நேரடி பொருளில் நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் அவர் நிராகரித்து விட்டார் காபிராகி விட்டார் குரானும் ஹதீதும் நேரடி பொருள்ல என்ன சொல்லுகிறதோ அதை யார் இந்த அக்கைதாவிலே நம்புறார் அவர் காபிராயிட்டார் விளையிட்டா இப்ப என்ன சொல்றாங்க அவர் காபிராய் சொன்ன நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனா ஒரு விஷயம் அதுல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்றோம் என்ன எடுத்துக்கொள்றோம் என்று சொன்னால் குரானையும் சுண்ணாவும் நேரடியாக அதைத்தான் சொல்லுதுன்னு அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் குரானும் சுண்ணாவும் நேரடியாக அக்கைதாவுடைய விஷயத்தில் அதைத்தான் சொல்லுது நாங்க ஒரு மாற்று விளக்கம் கொடுக்கிறோம் பாருங்க அதைத்தான் நீங்க என்ன செய்யணும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் என்று சொல்கிறார் இப்படி பேதளிச்சு போய் விளங்கிட்டா தடுமாறி போய் இதுல வந்து கருத்து தெரிவித்த நிறைய அறிஞர்கள் சொல்ல போனால் அவர்கிட்ட நேர்மை கொஞ்சம் என்ன செஞ்சுக்குது இருந்திருப்பதனால் இப்படி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துக்கிறாங்க இன்றைக்கு கொடுப்பார்களா அஷாரியா கொள்கை சார்ந்த அறிஞர்கள் இன்றைக்கு இவைகளை அப்படி ஏற்றுக்கொள்ள ஒண்ணு செய்ய வேணாம் ஃபஹ்ருத்தீன் ராசி இப்படி சொல்லி இருக்கிறாரா இல்லையா அப்படி என்றத்த தொகுத்து தமிழ்ல மொழிபெயர்த்து இதை மட்டும் உங்க அறிஞர் சொன்ன இதை மட்டும் மொழிபெயர்த்து போட்டுருங்க வேற ஒன்றும் தேவையில்லை இது ரெண்டையும் போட்டாலே நீங்க நேர்மையானவர்களுக்கான ஆதாரம் ஏன்னா அவர்கள் ரெண்டு பேருடைய சாட்சி என்ன நாங்க வந்து குரானையும் சுண்ணாவையும் நேரடியாக வந்த செய்திகளைத்தான் என்ன செய்கிறோம் நம்புகிறோம் மாற்று விளக்கம் கொடுக்காமல் என்பதை சாட்சி 
அன்புள்ள சகோதரர்களை இது நீங்க இப்ப எடுத்த இந்த பகுதி முதல் பகுதியா உங்களுக்கு இருக்கணும் என்ன அப்படி என்று சொன்னால் பல குரான் வசனங்கள் பல ஹதீதுகள் வந்திருக்குது அதுக்கு மாற்று விளக்கம் கொடுத்து தான் இந்த இடத்துக்கு போறாங்க இரண்டாவது சஹாபாக்கள் தாபியன்கள் தபோ தாபியன்கள் அதுக்கு பின்னால வந்த அறிஞர்கள் என்று அகலு சுன்னாவல் ஜமாத்துல யாரெல்லாம் வாழ்ந்தார்களோ அவர்கள் எல்லோரும் அல்லாஹ் அரசின் மீது இருக்கிறான் தெளிவா சொல்லிக்கிறாங்க அதுக்கு அவங்க சொல்ற விளக்கம் என்ன அது அப்படி அந்த பீரியடுக்கு ஒரு சொன்னது அப்படின்னு ஒரு விளக்கத்தை சொல்லி என்ன செஞ்சிடுறாங்க முடித்து விடுகிறார்கள் இது மூன்றாவது அவர்களுடைய அவர்கள் முன்னிலைப்படுத்தக்கூடிய மிக முக்கியமான அறிஞர்கள் வந்து நிறைய செய்திகள் இது போல வந்துதான் இருக்குது அதுக்கு மாற்று விளக்கம் கொடுக்கறது கூட கஷ்டம்தான் என்று ஏற்றுக்கொண்டவைகள் இது ஒரு முன்னுரை அன்புள்ள சகோதரர்களே இப்ப நீங்க பார்க்கலாம் நாங்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அரசின் மீது இருக்கிறான் அப்படின்னு நம்புகிறோம் எப்படி நம்புறோம் எதனால நம்புறோம் அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்ப நான் உங்களுக்கு அதாவது நிறைய செய்திகளை உங்களுக்கு இந்த இடத்துல சொல்லிக்கொண்டு போறேன் இதுல இறைவனுடைய சில பொதுவாக சில வசனங்கள் இருக்குது அவைகள் அவங்க மாட்டு விளக்கம் சொல்லலாம் என்பதனால நேரடியாக உள்ள செய்திகளை மட்டும் நான் உங்கள்ட்ட சொல்றேன் பாருங்க சூரத்து நஹல் ஐம்பதாவது வசனம் சூரத்து நஹல் ஐம்பதாவது வசனம் தங்களுக்கு மேலே உள்ள இறைவனை அவர்கள் அஞ்சுகிறார்கள் இதை எப்படி விலகப்படுத்துறது தங்களுக்கு மேலே உள்ள அறிஞனை அறிஞர்கள் அல்லாவை அவர்கள் நம்புகிறார்கள் இப்ப என்ன முக்கியம் வேண்டா இந்த வசனத்தை நீங்க சரியா விளங்குறீங்க தங்களது தங்களுக்கு மேலே உள்ள இறைவனை நம்புகிறார்கள் இப்படிதான் குரான் சொல்லுது அப்படி விளங்க கூடாது நீங்க அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் சொல்லுவாங்க பாருங்க அதுபோல நீங்க குரானை நம்புவீங்களா அப்படி மக்களை பழக்கினா குரான் வசனம் வந்து தங்களுக்கு மேலே உள்ள இறைவனை அவர்கள் நம்புவார்கள் என்று சொல்றது அது மேலே என்று சும்மு வந்தது அந்த மேலேண்டு நீங்க மேலேண்டு புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடாது எப்படி புரிஞ்சு கொள்றது அந்த மேலேண்டு புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடாது இறைவனை அவர்கள் பயப்படுவார்கள் என்று புரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படின்னா மின் சௌக்கியம் என்று இத மேலே உள்ள தங்களுக்கு மேலே உள்ள இறைவனை நம்புவார்கள் என்றதுக்கு அவங்கள்ட்ட ஒரு என்ன ஒரு பெருமதியே இல்லை அந்த வசனத்துக்கு அதுக்கு மாற்று விளக்கம் எதையாவது சொல்லி சொல்வார்கள் இப்ப ஏதோ சார் இது அத்வைதமா இது இப்படியா அத்வைதம் நம்புறாரு எங்கேயாவது ஒரு குரான் வசனம் எல்லாமே இறைவன் அப்படின்னு இருக்குதா எங்கேயாவது ஒரு ஹதீஸ் எல்லாமே இறைவன் அப்படின்னு இருக்குதா எதுவுமே இல்லை ஆனா ஸ்பெஷல் என்னன்னா இந்த பதில் அவர்கள் எங்களுக்கு சொன்னதுக்கான காரணம் அதாவது ஒரு அறிஞர் அவர்களுக்கு ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சாங்க என்னன்னா நீங்க சொல்றது அத்வைத்ததுக்கான அத்திவாரம் அவர்களுக்கு ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சாரு அத்வைதம் எல்லாமே அல்ல என்று சொல்றதுக்கான அத்திவாரத்தை போடுறீங்கன்னு சொன்னார் அதுக்கு பதிலாக என்ன நீங்க தான் அத்வைதத்தை சொல்றீங்க என்ன திருப்பி சொன்னது உண்மையிலேயே அத்வைதத்துக்கு அவர்கள் தான் அடிப்படை போடுகிறான்றதுக்கு ஆதாரம் என்னன்னா இறைவன் அரசின் மீது இல்லை அதாவது இறைவனுக்கு இடமே சொல்லக்கூடாது அப்படி என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஆதாரமும் அத்வைதிகள் சொல்லக்கூடிய ஆதாரம் ஒன்றுதான் அது பிரதானம் விளங்கிட்டா அல்லாஹும் நீதா முதலானவன் உனக்கு முன்னால் எதுவும் இல்லை அந்தல் ஆஹிர் கஷை நீ கடைசியானவன் உனக்கு பின்னால் எதுவும் இல்லை பின்பற்றது <laughs> அக்கைதால ஷாபி மதுபை சேர்ந்தவர்கள் இலங்கையில பின்பற்றது யாரு அபுல் ஹசன் அல் அஷ்அரிய அக்கைதால இமாம் ஷாபியை விட்டாங்க ஃபிக்ஹில இமாம் ஷாபியை அக்கைதால யாரு அபுல் ஹசன் அல் அஷ்அரி அதே போல சுலூக்ல தரீகா விஷயத்துல ஒரு காதிரியா இருப்பாங்க மூணு மதுக ஒரே ஆள் ஒன்று அக்கைதால என்ன அஷ்அரி அபுல் ஹசன் அஷ்அரிய பின்பற்றது ஃபிக்ஹில யாரு இமாம் ஷாபிய பின்பற்றது அது போல சுலூக்ல பண்பாட்டு ரீதியாக ஏற்பட்டது காதிரி அப்ப அவர் எப்படி இருப்பாரு சரியா இதுல என்ன இந்த மாதிரியான ஒரு நிஸ்பத்தை அவங்க 
அது அஷரியா அஷரியன்னு சொல்கிறார் அதனால தான் அபுல் ஹசன் அஷரிய அவருடைய அஷரியா பின்பற்றக்கூடியவர் எப்படி இமாம் ஷாஃபியுடைய அதாவது போக்கிலிருந்து இவர்கள் சொல்லக்கூடியவர்கள் தூரமாக இருக்கிறார்களோ அதே மாதிரி அபுல் ஹசன் அஷரியுடைய கொள்கையிலிருந்து இவங்க தூரம் தான் ஆனால் அந்த அவர் வரலாற்றுக்காக அதை என்ன செய்யறது இணைத்து கொள்கிறார்கள் இப்போ இரண்டாவது வசனம் பாருங்க உண்மையிலே சப்யஸ்ம ரப்பிகள் ஆளா அதாவது மிகவும் உயர்ந்த உனது இறைவனை துதிப்பீராக என்றதெல்லாம் அந்தஸ்து ரீதியான உத உயர்வையும் குறிக்குது இறைவன் மிகவும் உயர இருக்கிறான் என்பதையும் என்ன செய்கிறது குறிக்கிறது ஆனா என்ன செய்ய முடியாது அது இதுக்கே வழக்கம் சொல்றோம் அதுக்கு மாற்று வழக்கம் சொல்லுவார்கள் அதனால அதை நம்ம எடுக்கல இங்க அடுத்தது அதாவது அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் சூரா முல்க் பதினாறு அமீன் தும் மன் வானத்திலே இருக்கின்றவன் உங்களை பூமியிலே அப்படியே மூழ்கடிக்க செஞ்சிருவான் என்பதை நீங்கள் அச்சமிட்டிருக்கிறீர்களா அப்படின்னு நல்லா கேட்கிறான் இது என்ன சொல்லுது அமீன் தும் மன் வானத்திலே இருப்பவனை நீங்கள் அச்சம் இல்லாமல் இருக்கிறீர்களா அப்படின்னு சொல்லு இந்த வசனங்கள் எல்லாம் மாறி விளங்கணுமடா குர்வான் தெளிவான அரபு மொழியில இறக்கப்பட்டிருக்க உங்களுக்கு எல்லாம் லேசா விளங்கலாமன்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் வானத்திலே இருக்க இப்ப உதாரணமா மாற்று விளக்கம் சொல்றேன் ஒரு நியாயம் என்ன சொல்லலாம் அல்லாஹு தாலா குர்வான்ட சொல்றான் என்னது நீங்கள் எங்களை மறந்து வாழ்ந்ததை போல் உங்களை நாம் மறந்து விட்டோம் அப்படின்ட்டு வருது உங்களுக்கும் அதுல மாற்று விளக்கம் சொல்ல தோணுது எனக்கும் தோணுகிறது எல்லாருக்கும் தோணுது அப்படியே இல்லையா நீங்கள் எங்களை மறந்து வாழ்ந்தது போல் உங்களை நாம் மறந்து விட்டோம் அல்லா மறப்பானா அல்லா மறக்க மாட்டான் இது எல்லாருக்குமே என்ன செய்யும் தெரியும் இப்ப சாதாரண உங்களுக்கும் அந்த சிந்தனையில அந்த சிந்தனையில வர சாதாரணமாகவே வந்துருது என்ன உண்மை உமாக்கான ரப்புக்கு என்ன செய்ய இறைவன் மறப்பவன் அல்ல இப்ப இறைவன் வந்து புறக்கணிக்கிறது இதுல சொல்றான் இதுல என்ன சொல்றான் நீங்கள் மறந்ததுனால உங்களை நாங்க என்ன செஞ்சிட்டோம் மறந்தவரோட எப்படி வைப்போம் அந்த மாதிரி கணக்கு எடுக்காமல் என்ன செய்து விட்டோம் விட்டுட்டோம்னு சொல்றான் இது மாற்று விளக்கம் சொல்லலாம் இதுக்கு என்ன தேவை வந்துட்டு அடுத்தது பாருங்க அல்லாஹுத்தால சொல்லி காட்டுறா அதாவது சூரா ஆல இம்ரான் இப்ப ஏற்கனவே சொன்ன வசனம் வந்து சூரா முல் பதினாறு அடுத்தது அவன் பக்கமே நல்ல வார்த்தைகள் ஏறி செல்கின்றன அவன் பக்கமே நல்ல வார்த்தைகள் ஏறி செல்கின்றன இது எதை சொல்லுது அல்ல மேலே இருக்கிற சொல்லலையா ஏறி செல்கின்றன என்று அல்லா உத்தாலா சொல்றான் நல்ல அமல்களை அவன் உயர்த்தி கொள்கிறான் நல்ல அமல்களை அவன் உயர்த்தி கொள்கிறான் மேல இருக்கிறவனை குறிச்சு தான் இது என்ன செய்யுது இந்த வசனம் வருதுன்றது இயல்புல எல்லாருமே என்ன செய்யலாம் இதை சொல்லலாம் இது வந்து சூரா பாத்திர் பத்தாவது வசனம் அடுத்ததாக அல்லா உத்தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அதாவது சூரா ஆல் எம்ரான் ஐம்பத்தஞ்சாவது வசனம் சூரா ஆல் எம்ரான் ஐம்பத்தைந்தாவது வசனம் ஈசா அலி இஸ்லாத்தை பார்த்து அல்லா உத்தாலா சொல்றான் ஈசா அலி இஸ்லாம் எங்க இருக்கிறாரு இப்ப ஈசா அலிஸ்லாம் எங்க இருக்கிறாரு எங்கட நம்பிக்கை என்ன வானத்துல இருக்கிறாரு அவரையே போய் வானத்துல இருக்கிறாரு விளங்கிட்டா அப்ப பாரு இன்னி முத்த ஒஃபீக்க வராஃபியோக்க இலைய இதனாலதான் அவர் வானத்துல இருக்கிறான்னு சொல்றோம் ஈசா அலி சாத்தை பார்த்து அல்லா உத்தால சார் இன்னி முத்த ஒஃபீக் உன்னை நான் பொறுப்பெடுப்பேன் என் பக்கம் உயர்த்தி கொள்கிறேன் உன்னை நான் பொறுப்பெடுப்பேன் என் பக்கம் உயர்த்தி கொள்கிறேன் பிரச்சனைக்குரிய இடத்துல மொழிபெயர்க்கிறதால நேரடி மொழிபெயர்ப்பதான் செய்யறேன் இன்னி முத்த ஒஃபீக் உன்னை நான் பொறுப்பேற்கிறேன் என் பக்கம் உயர்த்தி கொள்கிறேன் அது என்ன உயர்த்தி கொள்கிறேன் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் அப்ப இந்த இதுல என்ன காட்டு ஈசா அஸ்லாத்த வானத் வைசா அஸ்லாம் வானத்துல நம்ம நம்புகிறோம் அப்ப அதே போல என்ன அல்லாஹு தாலா உயர்த்தி கொண்டான் என்ன செய்யறோம் நம்புகிறோம் ரைட் இது வந்து அதாவது ஆலயம்ரா நம்ம தெரிஞ்சு நீங்க ஆச்சரியப்படும் இதுக்கெல்லாம் எப்படி அவங்க மாற்று விளக்க சொல்லுவாங்க அப்படியே சுத்தி இதெல்லாம் தஸ்பீகுடைய வசனங்கள் முத்தசாபி இதெல்லாம் நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது நேரடி பொருளை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடாது தெளிவான சில குர்வான் வசனங்கள் இருக்கு அவர்களுக்கு இது தெளிவாக கொண்டு போய் என்ன செய்யறது சொல்றதை நீங்க பார்க்கலாம் அடுத்ததாக நீங்க பார்க்கலாம் சூரா மஹாரிஷ் நாலாவது வசனம் த அருஜுல் மலாயிகா வரு இலேஹி மலக்குமார்கள் ரூஜ் என்றது ஏறுறது மியாராஜ் மியாராஜ் என்ன மேல ஏறி செல்றது இஸ்ராவல் மியாராஜ் இஸ்ரா சொன்னால் மக்கால இருந்து இரவு நேரத்தில் ரசூல் சல்லாசம் பைத்துல் மக்தீஸ் வரைக்கும் அழைத்து செல்லப்பட்டாங்களா அது இஸ்ரா அங்கிருந்து மேல போனாங்களா அதுக்கு என்ன பேர் உருஜ் உருஜுனா மேலுக்கு போறது அதனாலதான் மியாராஜ் என்றது இப்ப ஈசா அலி இஸ்லாம் மேலுக்கு தான் போனாரு ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் மியாராஜ் என்னது மேலுக்கு தான் போனாங்க அல்லாஹு தாலா சொல்ற மலக்குமார்கள் உருஜ் ஆகிறார்கள் ஏறுகிறார்கள் யாரின் பக்கம் மற்ற மலக்குமார்களும் இறைவனின் பக்கம் ஏறி வருகிறார்கள் இது அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யறான் சொல்லி காட்டுகிறான் சூரா மஹாரிஷ் நாலாவது வசனம் அடுத்த சூரா சஜிதா அஞ்சாவது வசனம் 
யுதப்பிருல் அம்ர மினசமாஇ இலல் அர்த் வானத்திலிருந்து பூமியுடைய காரியங்களை நிர்வகிக்கிறான் யுதப்பிர் அதாவது வானத்துடைய காரியங்களை வானத்திலிருந்து பூமியுடைய காரியங்களை எல்லாம் என்ன செய்றான் பூமி அதாவது வானத்திலிருந்து பூமி வரைக்கும் அவனது நிர்வாகம் என்ன செய்கிறது நடக்கிறது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்றான் சும்மை அருஜு இலை பின்னர் அவன் பக்கமே ஏறி செல்கிறது ஒரே வசனம் எப்படி சொல்லுதோ பின்னர் அவன் பக்கமே ஏறி செல்கிறது உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த வசனத்தை விளங்குறதுல இந்த வசனம் சொல்ற கருத்துல ஏதாவது சங்கடங்கள் அல்லது ஒரு முட்டுதல் ஏற்படுதா எதுவுமே ஏற்படுதுல இறைவன் மேல இருக்கிறான் என்ன செய்யறதுல எதுவுமே ஏற்படுது இல்லை அடுத்தது இது வந்து அவர்களுடைய மக்களுக்கு கொண்டு போய் வச்சாலும் ஏற்படாதான் ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா இந்த வசனங்கள் போக்குள்ள அவங்க காது கேட்கறது இல்லை அதை அதை அப்படி கேட்காம விட்டுறது எல்லாம் பித்தனாக்குரிய வசனம் இதெல்லாம் கேட்டோம்னா நாங்க என்ன செஞ்சிருவோம் வழிகட்டு பார்க்குதான் அறிஞர்கள் கொஞ்சம் வழிகாட்டிக்கிறாங்க அதை நம்ம ஏத்துக்கிட்டு போயிட்டோம்னா இந்த பித்தனாக்குள்ள அகப்பட மாட்டோம்னு ஒரு சிந்தனை அவங்க வச்சுக்கிறாங்க அல்லாஹு தாலா சொல்றான் அல்லாஹு தாலா அவர்களில் ஹைரை அறிந்திருந்தால் அவர்களுக்கு கேட்க சந்தர்ப்பம் கொடுத்திருப்பான் யாருக்கெல்லாம் கேட்கறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லையோ அல்லா அவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்யல ஹைரை நாடவில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப இது வந்து சூரா சஜிதா அஞ்சாவது வசனம் அடுத்தது இதெல்லாம் ஏற ஏற சம்பந்தமான வசனங்களே அதை நாம் ஒரு வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்கொண்டோம் அப்படின்னு வைங்களேன் அல்லா உத்தால இறங்குற சம்பந்தமா நிறைய பேசுறான் இறங்குற சில விஷயங்கள் சம்பந்தமா நிறைய பேசுறான் உதாரணமா தன்சீலுல் கிதாபி மினல்லாஹில் அசீசில் அலி இறைவன் இறக்கிய வேதம் அது என்ன இறக்கிய இறைவன் இறக்கிய வேதம் கண்ணியமான இறைவன் இறக்கிய வேதம் ஏன் இறங்குதல் என்ற சப்ஜெக்ட் அங்க வந்துச்சு இறைவன் அருளிய வேதம் தந்த வேதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தன்சீல் என்றது இறக்கிறது தன்சீல் என்று சொல்றது மேல இருந்து கீழே என்ன செய்யறது இறக்கிறது இறைவன் மேலே இருக்கிறான்றதுக்கு இது ஆதாரமா இல்லையா இறைவன் மேலே இருக்கிறான்பதற்கு இது ஆதாரம் இது வந்து சூரா காபிர் இரண்டாவது வசனம் இவ்வளவும் குரான் வசனங்கள் அடுத்தது இதே மாதிரி அல்லா உத்தல சூரா புசிலத் இரண்டாவது வசனம் தஞ்சீலும் மினர் ரஹ்மான் ரஹீம் அளவற்ற அருளால நிகரற்ற அன்புடையோனம் இருந்து ஒரு இறக்குதல் இது இந்த குரான் புசிலத் இரண்டாவது வசனம் அதே போல தஞ்சீலும் மின் ஹக்கீம் இன் ஹமீத் அதே போல ஞானமுடைய புகழுக்குரிய இறைவனிடம் இருந்து ஒரு இறக்குதல் தான் இந்த வேதம் அப்படி என்று சொல்ற சூரா புசிலத் நாற்பத்தி ரெண்டு இவ்வளவும் அல்லாஹு தாலா மேலே இருக்கிறான் என்றதை குறிக்குது ஒருவர் வந்து அல்லாஹு தாலா மேலே இருக்கிறான் என்றது மனிதன் குரானும் ஹதீதும் சொல்லாமலேயே இயல்பாக மனிதனுடைய ஃபித்ரத் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு விஷயம் குரான் ஹதீஸ் சொல்லாமலே மேலே இறைவன் இருக்கிறான் என்று மனிதனுடைய இயல்பு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் ஏன்னா உலகத்தில் யாரா இருந்தாலும் துவா கேட்கறது யா அல்லா இப்படித்தான் யா அல்லான்னு என்ன இப்படி தான் துவா கேட்பான் இப்போ மனிதனுடைய பிரார்த்தனைகள் எல்லாமே கையேந்தி இறைவன் கேட்கிற மாதிரி தான் என்ன செய்யும் இருக்கும் அப்போ எனவே அது இயல்பான ஒரு விஷயம் ஆனால் இதுக்கு சொல்லுவாங்க அரபில உளுவு வண்டு அழுவு வண்டால் இறைவன் எல்லா விஷயத்திலும் மிகவும் உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறான் ஒன்று ஒழுவுல் கதிர் கண்ணியத்தில் அவன் என்ன மிகவும் உயர்ந்தவன் அவன் வந்து கண்ணியத்தில் என்ன உழுவுல் கதிர் அதே போல இறைவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒழுவுதாத் இறைவன் ஒரு உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறான் இதுக்கு ஆதாரம் வேணுமா இல்லையா இறைவன் மேலே இருக்கிறான் என்பது இயல்பாக என்ன செய்யலாம் மனிதன் புரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் ஆனால் இறைவன் மேலே இந்த வானத்தில் இருக்கிறானோ இந்த அரசியல் இருக்கிறான் சொல்றதா இருந்தா தனியான ஆதாரம் என்ன அதுக்கு தேவை மேல இருக்கிறான்றதுக்கு இவ்வளவு ஆதாரம் இருக்குது இவைகள் கீழே இறங்கி வருகின்றன இடத்தை பார்க்கிற நேரத்தில் இறைவன் மேல இருக்கிறான்றதுக்கும் என்ன செய்யுது அது ஆதாரமாக என்ன செய்யுது இப்ப இன்னும் அஞ்சல் நாகு ஃபீல் ஐலத்தில் கதிர் நாம் வந்து இதை என்ன செய்தோம் ஒரு கண்ணியமான இறைவிலே இறக்கி வைத்தோம் என்ன ஆதாரம் அது இறைவன் மேல இருக்கிறான்றதுக்கான ஆதாரம் எல்லாத்தையும் இறக்கி வைத்து அதை அப்படியெல்லாம் புரியக்கூடாது குருவான் இறங்கி சென்று மட்டும் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும்ன்றாங்க அப்படியெல்லாம் புரியக்கூட குருவான் இறங்கிச்சு அது இறைவனை பத்தி நீங்க அதுல சிந்திக்கிறீங்க வழிகேட்டுல போயிருவீங்கன்றாங்க நானா இந்த வசனத்தை சொன்னேன் அல்லா சொன்னான் அல்லா சொன்ன அந்த வசனத்தை மட்டும் அப்படியே சொல்றோம் இது அத்வைதமா இது இது அத்வைதமான்னு கேட்கிறேன் அதுதான் அத்வைதத்துக்கு முன்னுரை என்று சொன்னது நியாயம் அதை நான் உங்களுக்கு கடைசி சொல்லுவேன் இப்ப என்ன இதுல பார்க்கணும் என்று சொன்னால் இவ்வளவு வசனங்களும் இறைவன் மேலே இருக்கிறான சொல்லுது எல்லாம் குரான் வசனங்கள் ஆதார லைஃப் சகி எல்லாம் பேச எல்லா சப்ஜெக்டுகள் அடுத்து என்ன இறங்கி வரக்கூடிய விஷயங்களை இறைவன் சொல்லி இருக்கிறான் அடுத்தது இதெல்லாம் பொதுவாகவும் நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் ஆனால் இறைவன் மேலே இருக்கிறான் அப்படி அதாவது ஒரு இடத்தை குறிச்சு நம்ம சொல்றதாக இருந்தால் அதுக்கு தனியான ஆதாரம் என்ன தேவை பாருங்க அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அதாவது சூரா யூனுஸ் சூரா யூனுஸ் மூன்றாவது வசனம் இன்ன ரப்பக்கும் அல்லதி ஹலக்க சமாவாத்யுவல் அருள் பிசித்தி ஐயாமின் சும்மஸ்தவா அலல் அர்ஷ்
இஸ்தவாண்டா ஆகினான் இஸ்தவாண்டா நேரடி கருத்து ஆகினான் அலல் அர்ஷ் எதன் மீது ஆகினான் அரிசின் மீது ஆகினான் அப்படின்னு வருது நம்ம என்ன சொல்றோம் அரிசின் மீது ஆகினான் அரிசின் மீது ஆகினான் தான் அரிசின் மீது ஆகினா அரிசின் எப்படி ஆகினா என்ன மாதிரி ஆகினா அதை பத்தி நம்ம பேசினோமா ஒட்டி இருக்கிறான் அல்ல பிரிஞ்சிக்கிறான் மேலே இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம பேசவே இல்லை பேசவும் கூடாது அல்ல சொல்றத ஏத்து கண்டுட்டு போங்கன்னு சொல்றோம் என்ன சொல்றோம் தும்மஸ்தவா அலல் அரிஷ் வானங்கள் பூமி எல்லாம் படைச்சிட்டு அரிசின் மீது ஆகிவிட்டான் இது வந்து சூரா யூனுஸ் மூன்று அடுத்தது சூரா ராஜ் இரண்டாவது வசனம் அல்லாஹ் சமாவாத் பிகைரி அமதின் தரவுனகா தும்மஸ்தவா அலல் அரிஷ் அதாவது தூண தூண்களின்றி வானங்களை இறைவன் படைத்தான் அதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அதன் பின்னர் இறைவன் அரசின் மீது ஆகினான் அதன் பின்னர் இறைவன் அரசின் மீது ஆகினான் அப்ப இறைவன் மேலே இருக்கிறான் அடுத்த குரான் என்ன சொல்லுது அரசின் மீது ஆகினான் அரசின் மீது ஆகினது எப்பொழுது வானங்கள் பூமி எல்லாம் படைத்த பின்னர் இதையும் அல்லா குரான்ல என்ன செய்யறான் இப்படி வழங்குறது பிள்ளையா நான் ஏதாவது கூட்டினா ஏதாவது குறைச்சனா இந்த குரான் வசனங்களுக்கு நாங்க செய்யற மொழிபெயர்ப்பு பிள்ளையா ஏ உங்களோட தர்ஜுமாக்கள் இதானே மொழிபெயர்ப்பு இதுதான் மொழிபெயர்ப்பு இதை சொல்றதா மொழிபெயர்ப்பு எந்த தர்ஜுமா எனக்கு இதான் மொழிபெயர்ப்பு என்ன பிரச்சனை அப்படி விளங்க கூடாது அப்ப என்னதுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணீங்க இதுல டிரான்ஸ்லேட்டே பண்ணிக்க கூடாது இப்படி விளங்குறது பிள்ளையா என்னதுக்காக இதை மொழிபெயர்த்தீங்க அப்படி கேட்க ஒரு வசனம் இருக்கு அதை நாங்க மாற்று மாதிரி தான் விளங்கணும் என்றால் நியாயம் என்று சொல்லலாம் இருக்கிற எல்லா வசனங்களையும் அப்படித்தான் விளங்கணும்னா மக்களுக்கு நம்பிக்கை வருமா அவ நம்பிக்கை வருமா குரான்லயும் சொன்னாலையும் அடுத்தது பாருங்க அல்லாஹுத்தல் அரசின் மீது இருக்கிறான் என்பதற்கு சூரா தாக அஞ்சாவது வசனம் அதான் நாங்க என்ன செஞ்சோம் நோட்டீஸ்ல போட்டது அதான் அந்த வசனத்துக்கு விளக்கம் சிலர் நினைச்சிக்கலாம் என்ன இந்த ஒரே ஒரு வசனம் தான் முழு குரான்ல இது சப்ஜெக்ட் சொல்ல அப்படியே இல்ல அதை பத்தி நிறைய இருக்குது அல்லாஹு தாலா சொல்றான் அருளாளன் அரிசின் மீது ஆகினான் சூரா தாக அஞ்சாவது வசனம் இவ்வளவு அல்லாஹு தாலா சும்மா சொன்னானா மக்களுக்கு அரசின் மீது ஆகினா அரச மீன் ஆகி நீங்க நேரடியா விளங்காதீங்க நேரடியா விளங்காதீங்க ஒரு முப்பது நாற்பது வசனத்தை ஏன் சொல்லணும் அடுத்தது பாருங்க அல்லாஹு தாலா சிரோனை பத்தி ஒரு செய்தி சொல்றான் அதுக்கு அதை வச்சு அல்லா வானத்துல இருக்கிறான்றது பிரௌனிய கொள்கைன்னு சொல்றான் நவுது பில்லாகி மீனா பாருங்க எப்படி சொன்னால் ராபிர் சூரா காபிர்ல அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கோபுரம் கட்டு அபுலு அஸ்பாப் மேல போறதுக்கு அஸ்பாப் சமாவாதி வானத்துடைய அந்த எல்லைகள் எல்லாம் அடைஞ்சு அத்தலி அலா இலாஹி மூசா வானத்துடைய எல்லை எல்லாம் அடைஞ்சு மூசாவுடைய இறைவனை பார்க்கணும்னா மூசாவுடைய இறைவனை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் ஒரு பெரிய கோபுரம் கட்டுனு காதிபன் நான் அவரை பொய்யனாகவே நினைக்கிறேன் நான் அவரை பொய்யனாக நினைக்கிறேன் அதை பொய்ப்படுத்துறத நிரூபிக்கிறதுக்கு முதலா பெரிய ஒரு கோபுரம் ஒன்ற கட்டு மேல போய் நான் பார்க்கிறேன் பார்த்தால் இறைவ இருக்கிறானா இல்லையா செஞ்சிடும் விளங்கிரும் அப்படி என்ன சொல்லி என்ன செய்யறாங்க சொல்வதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அஷ்ஹது Hey 
அன்புள்ள சகோதரர்களே ஃபிரோன் சொல்கிறான் இன்னி இல்லை அதுன்னு ஹூக்காதிவா மூசாவை நான் பொய்யராகவே நினைக்கிறேன் அதனால் கோபுரம் ஒன்று கிட்ட போய் பார்க்குறேன்னு சொல்லி இப்போ வானத்தில் மூசா அது இறைவன் இருப்பதாக நம்பி ஃபிரவுன் ஏறி போய் பார்க்க போகிறான் சரியா இது ஃபிரவுனிய கொள்கை இது வந்து என்ன ஃபிரவுனிய கொள்கை அப்படின்றான் இப்போ இவ இந்த வெறும் அவசரத்தில் சொல்லிக்கலாம் இது ஃபிரவுனிய கொள்கைண்டு இந்த மாதிரி அவசரப்பட்டு சொல்றதுனால தான் பெரிய ஃபித்னாக்கள் என்ன செய்யறது ஏற்படுறது இது பிரவுனிய கொள்கை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குரான் வசனங்கள் எல்லாம் இறைவன் வானத்தில் இருக்கிறேன் சொல்லுது இப்போ அரசியல் இருக்கிற பிரவுன் சொல்லலே பிரவுன் என்ன சொன்னா மேல இருக்கிற இறைவனை நான் என்ன செய்யறேன் பார்க்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ரசூலுல்லா சல்லா அலி வசல்லாமுக்கும் மேலுக்கு போய் தான் இறைவனை என்ன செஞ்சாங்க சந்தித்தார்கள் மேராஜில் மேலுக்கு போய் தான் மூசா ஈசா அலி இஸ்லாம் மேலுக்கு தான் என்ன செஞ்சாரு உயர்த்தப்பட்டார் பிரவுனும் ட்ரை பண்ணது என்னதுக்கு மேலுக்கு போறதுக்கு தான் இப்ப பிரவுனிய கொள்கை அப்படின்னு இதை சொன்னா மேராஜ் வந்து பிரவுனிய கொள்கையா மாறும் ஈசா இஸ்லாத்தை சந்திச்சது பிரவுனிய கொள்கையாக என்ன செய்யும் மாறும் அடுத்தது இப்ப இறைவன் அப்படி மேல பார்க்க போறது அப்படி என்று பிரவுனி எடுத்த முயற்சியை இவர் என்ன செய்யறாருன்னா இது பிரவுனிய கொள்கை அப்படின்னு சொல்றதாக இருந்தால் இப்ப ஒத்து போறது பிரவுனோட யாரு அப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறேன் நான் அப்படி வைக்க விரும்பல ஒத்து போறது அவர் தான் இவர் என்ன சொல்றாருன்னா பிரவுன் ஏறி பார்த்திருந்தா இறைவனை கண்டிருக்க மாட்டார் ஏன்னா இறைவன் தான் வானத்தில் இல்லையே இறைவனை கண்டிருக்க மாட்டார் இது வந்து பிரவுனுடைய சிந்தனை அப்படின்னு சொல்ல வராரு அப்ப வானத்தில் இப்ப இல்லை வானம் வானத்தில் இறைவன் இல்லைன்னு பிரவுன் மட்டுமா சொல்றா இப்ப அவங்களும் சொல்றாங்க அப்படியா இல்லையா வானத்தில் இறைவன் இல்லை அப்படி என்று சொல்லி அவங்களும் தான் சொல்றாங்க பிரவுனும் சொல்றான் இப்ப யாரு ஒத்து போறது பிரவுனோட இப்ப இந்த இந்த மாதிரி பேசினா பிரவுனும் சொல்றான் மூசா பொய் தான் சொல்றாரு வானத்துல எல்லாம் இறைவன் இல்லை என்றார் இவங்களும் சொல்றாங்க வானத்துல இறைவன் இல்லை தான் அப்படின்றார் இப்ப பிரவுனோட யார் ஒத்து போறது அப்படின்னா குற்றச்சாட்டு வைக்கிறது இல்லை எங்களுக்கு அப்படி தேவையும் இல்லை அப்ப குருவான் வசனம் நேரடியா என்ன சொல்றான் மூசா அரசுலாம் சொல்றத பார்த்தா பிரவுன் தன்னை இறைவன் என்று சொல்லி கண்டிக்கிறான் பிரவுன் தன்னை இறைவன் சொல்லி நீ எல்லாம் இறைவன் இல்லை நீ எல்லாம் இறைவன் இல்லை இறைவன் வந்து வானத்துக்கு மேல இருக்கிறான் அப்படின்னு மூசா அரசுலாம் பிரச்சாரம் செய்திருக்க இவர் என்ன செய்யறாரு பிரவுன் அப்படியா மேலே என்ன சொல்றேன் பார்க்க போறேன் என்ன செய்யறான் அவன் சவால் விடுக்கிறான் எல்லாத்துக்கும் சவால் விட்டு தானே சூரியம் அதுக்கு ஒரு சவால் இறைவன் மேலே அதுக்கு ஒரு சவால் அப்படி சவால் விடுறது தான் அவனுடைய வேலையை என்ன செஞ்சது இருந்தது அந்த அடிப்படையில் ட்ரை பண்ணினாத பிரவுனிய கொள்கையா இது இப்ப உண்மையில பிரவுன் ஒத்து போறத யாரும் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா பிரவுனும் வானத்தில் இறைவன் இல்லை என்ற இவங்களும் வானத்தில் இறைவன் இல்லை என்ற அப்போ அவனோட அவங்க தானே ஒத்து போகணும் சட்டப்படி அப்ப அது பிழை அது வந்து என்ன நாங்க அப்படி சொல்லல ஆனா இப்படி ஒரு எதிர் கேள்வி கேட்கறேன்னா அப்படி என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் தவறான ஒரு வாதம் அடுத்தது இப்ப இவ்வளவு நான் சொன்ன இன்னும் இது எல்லாம இறைவன் மேலே இருக்கிறான் சொல்றதுக்கு நீங்க சும்மா சாதாரணமாக குரான் வசனங்களை ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு நிறைய வரும் விளங்கிட்டா நிறைய என்ன செய்யும் அவ்வளவு குரான் வசனங்கள் உண்டு அவ்வளவு ஹதீதுகள் உண்டு இப்ப ஹதீதுக்கு வருவோம் ஹதீத்ல என்ன செய்வாங்க தெரியுமா குருவானாக இருந்தால் தவில் மாற்று விளக்கம் ஹதீத் ஆய்ந்தா ஒரே ஹட்டி விளங்கிட்டா எந்த மரியாதையும் இல்லை அதுக்கு அதுக்கு என்ன எந்த மரியாதையும் இல்லை அகலு சுண்ணா வல் ஜமா ஆண்டா சுண்ணாவை மதிக்கணும் சுண்ணாவை என்ன செய்யணும் மதிக்கணும் மதிச்சவங்களை மதிக்கணும் இதுதான் அலு சுண்ணா ஜமா வேற ஒன்றும் இல்லை சுண்ணாவுக்கு மரியாதை இல்லை மதிச்சவனுக்கு மரியாதையும் இல்லை ஆனா பேர் என்ன அகலு சுண்ணா வல் ஜமா அப்ப நாங்க சண்டை பிடிக்கணும் யோசிப்பில்லை நாங்க தான் அகலு சுண்ணா வல் ஜமா ஆண்டு இதுக்கு அகலு சுண்ணா வல் ஜமாவுக்கு குர்வான் வசனம் இல
அலு சுன்னா வல் ஜமாண்ட பேருக்கு குர்வான் வசனமும் இல்ல ஹதீஸும் இல்ல இது ஒரு அடையாள பேர் இது ஒரு அடையாள பேர் தவறானவர்கள் அதை யூஸ் பண்ணிட்டா விட்டு போட்டு வேற ஒன்றை என்ன செய்வோம் யூஸ் பண்ணிட்டு போய்கண்டே இருப்போம் எங்களுக்கு குர்வான் சுன்னா சொன்ன பேர் முஸ்லீம் இஸ்லாம் இவ்வளவுதான் இது ஒரு அடையாள பேர் நல்ல குர்வான் சுன்னால் இருக்கக்கூடிய மக்களை அடையாளப்படுத்துறதுக்கு ஒரு காலத்தில் யூஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு அதை தவறானவர்கள் யூஸ் பண்ணினா உடனே என்ன செஞ்சிடணும் வெளியே விட்டு வந்துட வேண்டியதான் நம்ம வேறொரு அடையாளத்தை யூஸ் பண்ணி சுன்னத்து வல் ஜமா தண்டாலே அவளு சுன்னா வல் ஜமான ஆரம்ப காலத்தில் அறியப்பட்டவங்களுக்கு மாத்தமானவங்க தான் என்ன செய்கிறாங்க இன்றைக்கி இருந்து கொண்டு இருப்பதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் ரைட் அடுத்தது பாருங்க இது வந்து ரசூல்லா இசல்லாம் கேட்கிறார்கள் புகாரியில் நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னாவது இலக்கத்தில் வருது அலாத மனுனி என்ன நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்களா நான் இறைவன் என்ன நம்புறான் இறைவன் என்ன செய்யறான் என்னை வந்து நம்பி என்ன இடத்துல ஒப்படைக்கிறான் நீங்க என்ன நம்ப மாட்டீங்களா என்று சொல்லாம் கேட்டாங்க அப்படி சொல்ற நேரத்தை சொன்னாங்க மண் பிசமா வானத்தில இருப்பவன் வானத்தில இருப்பவன் என்னை நம்புகிறான் நீங்க என்ன நம்ப மாட்டீங்களா அதாவது இந்த ஒரு அமானிதத்துக்கு அந்த அமானிதத்துக்கு ஒரு விஷயத்தை ஒப்படைக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன நம்ப மாட்டீங்களா வானத்தில் உள்ளவன் என்ன நம்புறான்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன சொல்லுது சாரி குர்வான் வசனங்கள் தான் மாற்று விளக்கம் சொல்ற மாதிரி என்று வச்சுக்கங்களே இந்த ஹதீஸ் ரசூல்லா சொல்றாங்க மக்களுக்கு புகாரில் என்ன செய்கிறது வருகிறது அடுத்தது மொஹாவிய திமுனல் ஹக்கம் அவருடைய ஒரு செய்தி வர்றது எல்லாம் ஒன்றும் அவருக்கு ஒரு ஒரு அதாவது அடிமை பெண் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கோவத்தில் என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஒரு தடவை அவங்க அடிச்சுட்டாங்க கையை நீட்டி அடிச்சுட்டாங்க அடிச்ச பிறகு மனவேதனை பட்டு என்ன செய்யறாரு ரசூல்லா சல்லா ஒளி வசல்லம் அவர் இடத்துல என்ன செய்யறாங்க அவங்க வந்து வாராங்க அப்ப அதுக்கு பின்னால வந்து என்ன ரசூல் சல்லா அலி வசல்லாம் மட்டும் சொல்றான் இப்படித்தான் நான் கோவத்தில் என்ன செஞ்சிட்டு அல்லாவின் துறை நானும் எல்லா மனிதர்கள் மாதிரி ஒரு மனிதன் அவசரப்பட்டு என்ன செஞ்சுட்டு அடித்து விட்டேன் அல்லாவின் தூதரே அப்ப அதனால நான் வந்து உங்களை விடுதலை செஞ்சிடவா அப்படி என்று சொல்லி ரசூல் அங்கிட்ட கேட்கிறான் இப்போ அடிமைகள் இஸ்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் யோசிக்கணும் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் அடிமைகளை வச்சு என்ன அநியாயம் பண்றாங்க அப்படி இப்படி அரைஞ்சதுக்கே ஓடி வந்துட்டாங்க ரசூல் அங்கிட்ட என்ன ரசூல் அங்கிட்ட ஓடி வந்து அல்லாவின் தூதரை இப்படி என்ன செஞ்சுட்டு நடந்துட்டு விடுதலை சேர்த்து வந்துட்டாரு விடுதலை செய்து விடவா அப்படின்னு கேட்கலாம் கேட்டோனே ரசூல் சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் அவங்கள கூட்டிட்டு வாங்கன்றான் அவங்க கூட்டிட்டு வந்தாச்சு முதலாவது கேள்வி ஐநல்லா அல்லா எங்க இந்த கேள்வியே குஃபுர் என்றாங்க அவங்க கேட்கவே கூடாது இப்படி அல்லா எங்க கேட்கறது ஒரு குஃபுர் அல்லாஹு தலை எங்க இருக்கிறேன் அல்லாவுக்கு இடம் சம்பந்தமான கேள்வி இது ஐநல்லா அல்லா எங்கே என்றது அல்லாவுடைய இடத்தை பற்றி என்ன கேள்வி இந்த கேள்வியே கேட்கக்கூடாது அப்படின்றாங்க இந்த செய்தி சஹி முஸ்லீம்ல வருது இந்த செய்தி சஹி முஸ்லீம் வருது ஐன் அல்லா இந்த ஹதீஸ் அவங்களுக்கு தெரியாம எல்லாம் வரல தெரியும் இந்த ஹதீஸ் லைஃப் வந்து தட்டி விட்டாங்க இந்த ஹதீஸ் சுண்ணாதான் அடையாளம் யார் ஹக் கிடைக்கிறானது சுண்ணாதான் அடையாளம் எவரெல்லாம் சுண்ணாவசம் கண்ட மாதிரி தட்டி விடுறாங்களோ அதான் பெரிய ஆதாரம் இந்த வழிகேடு இங்க இருக்கா எல்லா கொள்கையும் எடுத்துக்கண்டாலும் சரி நீங்க சுண்ணாவை முன்னால போடுங்க நின்றாண்டா அவன் அகலும் சுண்ணாவல் ஜமா நிக்கல்ல பிரட்டி விட்டு ஓடுறாங்கன்னு சொன்னா சரி வராது ஹக்கை ஏற்றுக்கொள்ற மனநிலையில எல்லா கொள்கைக்கும் தான் அடையாளம் சுண்ணா சுண்ணா வச்சு தான் அடையாளத்தை என்ன செய்யலாம் நிரூபிக்கலாம் இந்த செய்தியில என்னன்னு சொன்னால் கேட்டோட ரசூல் அங்கிற ஐநல் அல்லா எங்க அந்த பெண் சொல்றான் பிசமா வானத்திலே இருக்கிறான் அந்த பெண் வந்து அல்லா எங்க கேட்டோட வானத்துல இருக்கிறான் அப்படின்னா பெரிய அறிவு அடிமை பின் அப்பதான் இஸ்லாத்துக்கு வந்திருப்பாங்க அல்லா வானத்துல இருக்கிறாங்க மண் அண்ணன் நான் யாருன்னு கேட்டாங்க ரசூல் சொல்லா அலி செல்லாம் சொன்னா அந்த ரசூல்லா நீங்க அல்லாவுடைய தூதர் அப்படின்னு அந்த பெண்மணி சொல்றான் சொன்னா இந்த பெண்ணை விடுதலை செய்யுங்கள் முக்மினான பெண் இவள் முக்மினான பெண் என்று ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலி வல்லம் சொல்றாங்க முஸ்லீம்ல வருது ரசூல் சல்லா அலி சொல்ல லா இலாக இல்லல்லா வணக்கத்துக்குரிய நாயன் அல்லாவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்று சொல்றதுக்கு ஒத்த சொல்லாக ரசூல்லாங்க சொன்னது எது ஃபிசமா வானத்துல என்று சொல்றது உண்மையிலேயே யார் அல்லாஹ் வானத்துல என்று சொல்றானோ அவன் சிறுக்க வைக்க வாய்ப்பில்லை அவன் வந்து சிறுக்க வைக்க வாய்ப்பில்லையே அவன் தானே சொல்லிட்டான் அல்லாஹு தலா வானத்துல இருக்கிறான் அரிசில இருக்கிறான் இந்த உலகத்துல எவனும் கடவுள் அல்ல என்று சொல்லி யார் சொல்லிட்டான் அந்த வார்த்தை சொல்றவன் சொல்லிட்டான் அர்த்தம் அதனால தான் ரசூல் அவங்க சொன்னாங்க முதலாவது ஐநாத அல்லா எங்க சொல்றாங்க என்ன அல்லாஹ் தலா வானத்துல இருக்கிறார் நீங்க அல்லாவுடைய தூதர் என்ன அடையாளம் ரசூலாங்க எடுத்தாங்க உண்மையிலே ஒரு அழகான செய்தி தெளிவான செய்தி அப்படி அவங்களுக்கு மயிர் சிலிர்ச்சிக்கும் இந்த செய்தி எல்லாம் பார்த்தா ஃபக்ருதீன் ராசி சொல்றாரு ஒரு கபீருல் இன்சான் அதாவது கபீருல் ஜுஸ்தா ஒரு பெரிய ஒரு மனிதனுடைய உருவத்தை வர்ணிப்பதை போல இந்த இதெல்லாம்
ரசூலாடு மேராஜ் வரும் ரசூல் சாலசன் அவங்களுடைய மேராஜ் சம்பவம் வரும் இந்த மேராஜ் சம்பவம் என்று முதல வானத்தில் இவரை சந்தித்தான் ரெண்டாம் வானத்தில் இவர் சந்தித்தான் அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வாங்க மூணாம் வானத்தில் சந்தித்தது நாலாம் வானத்தில் சந்தித்தது அஞ்சாவது வானத்தில் சந்தித்தது இதெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு வருவாங்க ஆறாவது ஏழாவது வானத்தில் இறைவனுடைய சந்திப்பு அங்கே தான் பிரச்சனை இப்போ அவங்களுக்கு ஏழாவது வானத்தில் யார சந்திப்பு இறைவனது சந்திப்பு இங்கெல்லாம் எல்லா மலக்குமா எல்லா நவிமார்கள் இருக்கிறது ஏற்றுக்கொள்வாங்க ஏழாவான சந்திப்பு அதை 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 அப்படி விளங்கக்கூடாது அது சும்மா ஒரு சைன் ஒரு அடையாளம் இந்த ஏழுவானமும் அதெல்லாம் அடையாளம் இல்லை எப்படி விளங்குறது மொழியை போட்டு அப்படியே குழப்பி தலகீழாக்கிய ஒரு மனசை என்ன மாதிரி விளங்குவான் ஹாமித் வீட்டுக்குள்ள தான் ஜெய்து வீட்டுக்குள்ள தான் அப்துல் ரஹ்மான் வீட்டுக்குள்ள தான் அந்த வீட்டுக்குள்ளே விளங்குறான் இப்ராஹிம் வீட்டுக்கு இப்ராஹிம் வீட்டுக்குள்ள வசனத்தை நேரம் விளங்கக்கூடாதுன்னா இது என்ன இது இப்போ அதை இதை விளங்கின மாதிரி தானே அதையும் விளங்கணும் இதானே மொழி இப்போ மக்களை நம்பிக்கை இல்லாம ஒரு வேலையா இல்லையா இது அடுத்தது பாருங்க அதாவது ரசூலுல்லா சல்லா ஹுலி வசல்லம் அவர்கள் அவருடைய மனைவி ஜெயினப் பின் துஜாஷ் அல்லாஹூ தாலா வந்து என்ன செய்யறாங்க அந்த ஜெய்திர இல்லை அவங்கள முடிச்சு ஜெய்திர விவாகரத்து பண்ண போறோம் அல்லாஹூ தாலா கால திருமணம் முடிச்சு வைக்கிறேன்னு சொல்றானே குரான்ல அதாவது ஃபலம்மா கதா ஜெய்து மின் ஹாவ தரன் சவ்வஜினா ஜெய்து வந்து விவாகரத்து பண்ண போது நான் உங்களை என்ன உங்களுக்கு என்ன செய்யும் ஜெய்னபை திருமணம் முடித்து வைத்தவங்க அல்லா குரான்ல சொல்றான் இதை ஜெய்னபுர அடிக்கடி எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னா ரசூர் சல்லா அலுவலம் அவங்கள்ட்ட ஜவ்வஜனி அல்லாஹூ மின் ஃபவுக்கி சபி அசமாவாத் ஏழு வானத்துக்கு மேலிருந்து இறைவன் என்னை மனம் முடித்து வைத்தான் இப்படி சொல்லுவாங்க ஏழு வானத்துக்கு மேலிருந்து இறைவன் மனம் முடித்து வைத்தான் இது எப்படி வழங்குறது இறைவன் ஏழாவது முதலா வானத்தில் இல்லை ரெண்டாம் வானத்தில் இல்லை மூணாம் வானத்தில் இல்லை நாலாம் வானத்தில் இல்லை அஞ்சாவது வானத்தில் இல்லை ஆறாவது வானத்தில் இல்லை ஏழு வானத்துக்கு மேலே தான் இறைவன் என்ன செய்கிறான் இருக்கிறான் அரசு அங்கே தான் என்ன செய்யுது இருக்கிறது இந்த ஹதி சொல்லி இது நாம் ஏற்றுக்கிறதுல நமக்கு என்ன பிரச்சனை இதில் குரான்லேயே சொன்னாலே வந்திக்குதா இல்லையா எப்படி இது அப்ப இதம் அப்ப ஒரு முஸ்லீம் அல்லாதவன் வந்து இஸ்லாத்தை நம்பணும் இதுல படிச்சுதான் என்ன செய்யணும் அதுல படிங்க ஆனா அதை நம்பாதீங்கன்னு சொன்னா அவ என்ன இப்படி அவன் அதை புரிஞ்சு கொள்வானத்தை யோசிக்கணுமா இல்லையா ஒரு இது ஒரு பகுதி இது வந்து அதாவது நிறைய ஹதீதுகள் இந்த செய்தி வருகிறது அடுத்தது இந்த செய்தியை பாருங்க அபுகுரியில் இந்த ஹதீதல் குரான் வசனங்கள் நம்பரோட நீங்க மனசுல வச்சிருக்கணும் விளங்கிட்டா அடுத்தது என்னன்னு சொன்னால் ரசூல் சல்லா உலக செல்லம் அவர்கள் சொன்னதாக அபுகுர அறிவிக்கிறாங்க பார்க்கிறோம் புகாரி முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய செய்தி ரசூல் சல்லா அலுவலம் சொல்றாங்க லா எஸ் அது இல்லாஹி இல்ல தையீப் அல்லாவின் பக்கம் நல்லதை தவிர வேற எதுவும் மேலே செல்லாது இறைவனின் பக்கம் நல்லதை தவிர வேற எதுவும் மேலே என்ன செல்லாது மேலே செல்லாதுன்னா என்ன ஒரு ஒரு தடவையாவது வலது சைட்ல போறது இடது சைட்ல போறத பத்தி ரசூல் பேசலையே நல்லதை தவிர வேற எதுவும் மேலே என்ன செல்லாது என்று ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் சொல்லம் சொல்றாங்க அதே போல அபுகுரா ரதி எல்லாம் அறிவிக்கிறாங்க இதுவும் புகாரில வரக்கூடிய செய்தி لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي அதாவது அது الله تعالى படைப்பெல்லாம் படைச்சு முடிஞ்சனே தன்னிடத்தில் அரிசின் மேலே எழுதினான் தன்னிடத்தில் அரிசின் மேலே எழுதினான் எனது ரஹ்மத் எனது கோபத்தை மிஞ்சி விட்டதில் எழுதினான் இதுல ஒவ்வொரு சொல்லும் உங்களுக்கு பிரச்சனை ஒன்று தன்னிடத்தில் அரிசின் மேலே என்றது எழுதினான் என்றது எனது கோபம் என்றது எனது கருணை என்றது எல்லாமே பிரச்சனை அவங்களுக்கு இந்த எந்த சொல்லையும் அவங்க ஏற்றுக்கொள்வதில்லை கருணை என்றால் அது வந்து ஒரு ரிக்கத் என்ன உள்ளத்தில் ஒரு நெகிழ்வு இருக்கும் அதனால் அதுக்கு வேற விளக்கம் கொடுக்கறது கோபம் கோபம் வந்து மனசுக்கு வர விஷயம் இறைவனுக்கெல்லாம் வரக்கூடாது அது வேற மாதிரி விளக்கம் அதுக்கு தண்டனை அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கறது அதே போல் என்ன அரிசி அது ஒரு கினாயத் ஒரு அல்லாவுடைய என்ன ஒரு பெரிய ஒரு கம்பீரமான அந்த ஆட்சிக்கான ஒரு அடையாளம் இப்படி இப்படி எல்லாத்துக்கும் மாற்று விளக்கம் கொடுத்துருது ஹதீஷே நீங்கள் விளங்கக்கூடாது அவ்வளோதான் ஹதீஷை என்ன செய்யக்கூடாது விளங்கக்கூடாது விளக்கம் கொடுத்தா எப்படி பிரச்சாரம் செய்யறது அடுத்தது பாருங்க அபுகுரா ரதி அல்லாவன் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ரசூலுல்லா சல்லா அலி வல்லம் சொன்னதாக ஒரு செய்தி என்ன சொன்னால் அதாவது மனைவியை ஒரு கணவன் தன் குடும்ப உறவுக்காக அழைக்கிறார் அழைக்கிற நேரத்தில் எந்த விதமான நியாயமான காரணம் இன்றி மனைவி என்ன செய்யறா மறுத்தால் இறைவன் கோபப்படுகிறான் ஒரு செய்தி அந்த செய்தியை சொல்றது எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் இல்ல கா நல்லது அலைகான் அந்த கணவன் திருப்திப்படுகின்ற வரைக்கும் வானத்திலே இருக்கின்றவன் கோபத்தோடு இருக்கிறான் இதில் ஒவ்வொன்றும் பிரச்சனை அவங்களுக்கு வானத்தில் இருப்பவன் சாகித்தன் கோபத்தோடு இருக்கிறான் எல்லாமே மாற்று விளக்கம் அதில் விளங்கிட்டா இந்த மாதிரி ஒரு செய்தி இது அதில் வருது முஸ்லீமில் வருது அடுத்தது 
ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி அதாவது அந்த ஒரு யூஸ் ஒரு மிக் அதாவது மிக்தாதுல எல்லாம் அறிவிக்கறாங்க அவங்களுக்கு வலமே அவர் பால் இருக்கும் ஸ்தஹஜத் நேரத்துல வந்து குடிப்பாங்க வந்து பார்த்தா அந்த பாலை வந்து மிக்தாதுல எல்லாம் குடிச்சிட்டாங்க ரசூலுல்லாஹி தெரியாது ரசூலுல்லாஹி அதை பார்த்துட்டு கையை என்னது அதாவது ஃபரஃஃ ஃபரஃஃ அன் நபியு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ரஸஹு இல ஸமா கையை தூக்கினாங்கறது அந்த நேரத்துல வரும் தனது தலையை வானத்தை நோக்கி ரசூலுல்லாஹி தூக்கினார்கள் தனது தலையை வானத்தை நோக்கி தூக்கினார்கள் அல்லாஹும் அத்ஹிம்மன் அத்ஆமனி வஸ்கிமன் ஸகானி யாலா எனக்கு உணவளித்தவனுக்கு உணவு கொடு எனக்கு நீர் புகட்டியவருக்கு நீர் கொடு என்று ரசூலா எப்படி துவா கேட்டாங்க கையில தலையை இப்படி உயர்த்தி ரசூலா என்ன செய்யறாங்க துவா கேட்கிறாங்க என்னத்துக்கு ரசூலா தலை அங்க மேல உயர்த்தணும் அது சும்மா ஒரு அடையாளத்துக்கு அப்படியா எல்லாத்துக்கும் இதே தான் விளக்கம் இவ்வளவு குரான் வசனங்கள் அவ்வளவு ஹதீதுக்கு எல்லாம் ஒரு பிரயோசனம் என்ன இல்லை என்ற மாதிரி என்ன ஒரு விளக்கத்தை நாம் என்ன செய்யறோம் பாருங்க சஹி முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய செய்தி இதை விட மேராஜ் பத்தி புகாரி முஸ்லீம்ல இன்னொரு செய்தி வருது ரசூலா அவங்களுக்கு பெஸ்ட்டுக்கு எவ்வளவு நேரம் தொழுக கடமையாகப்பட்டுச்சு ஐம்பது நேரம் யார் அதை மாத்து ஐம்பது சரி வராதுன்னு சொன்னது யாரு மூசா அலி இஸ்லாம் மூசா அலி இஸ்லாம் வந்து ஏழாம் வானத்தில் இருந்தாங்க இல்லை கீழே ரசூல் நாங்கள் வாரதும் ஏறி போறதும் வருவதும் ஏறி செல்வதும் அந்த ஹதீஸில் பல முறை வரும் அந்த ஹதீஸ் என்ன சார் என்னத்துக்கு ஏறி ஏறி போயிட்டு இருக்கேன் ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அந்த வானத்திலே விஷயத்தை முடிச்சிடலாம் எரிக்கிற வானத்திலேயே ரசூல் சல்லா மூசாத்தில் வந்தா மூசா தெரிய வேண்டும் ஐம்பது கூட அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட அது கூட அது கூட சொல்லி மேலே போறது ஏழாம் வானத்துக்கு போகுது வாரது ஏழாம் வானத்துக்கு போறது வாரது அப்படியே வந்து அஞ்சாகும் வரைக்கும் பேத்துட்டு பேத்துட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க இறைவ மேலே இருக்கிறதுக்கு இதை விட ஒரு பெரிய யார் குறைக்கணும் யார் கூட்டணும் இறைவன் அதுக்கு தானே ரசூல் நான் மேலுக்கு போனாங்க இதெல்லாம் நீங்க இயல்பா விளங்குறீங்க தானே அங்க என்ன செஞ்சிருவாங்கன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாத வசனங்களா இதெல்லாம் தெரியாத ஹதீதுகளா இதெல்லாம் ஒரு ஒரு அடையாளம் அப்படின்னு எதையா ஒன்று கொண்டு வந்து போட்டு நீங்க அடையாளமா அப்படின்னு கேட்டு போக கூடாது என்னது அடையாளம் இவ்வளவு தெளிவா குரான் வசனங்கள் ஹதீத லைக் என்னது அடையாளம் அது அன்புள்ள சகோதரர்களே அப்ப இது வந்து புகாரி முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய செய்தி அடுத்ததாக அதாவது நாங்க பார்க்கிறோம் ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்றாங்க ரஹ்மான் கருணையாளன் அதாவது கருணை காட்டுகின்றவர்களுக்கு அருளாளன் என்ன செய்வான் கருணை காட்டுவான் பூமியில் உள்ளவர்களுக்கு கருணை காட்டுங்கள் வானத்திலே இருப்போம் உங்களுக்கு என்ன செய்வான் கருணை காட்டுவான் இந்த செய்தி இறைவன் மேலே இருக்கிறது என்ன செய்வது சொல்வதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இப்ப இவ்வளவு செய்திகளும் இப்ப நான் எடுத்தது வந்து இருக்கக்கூடிய நிறைய ஆதாரங்களை கொஞ்சம் சுருக்கம் மாம் தஹபி ஷாபி மதுஹபை சேர்ந்த மிகப்பெரிய ஒரு மார்க் அறிஞர் அவர் வந்து இஸ்பாத்து சிஃபத்தில் உலு அதாவது இறைவன் மேலே இருக்கிறான் என்பதை நிரூபிக்கக்கூடிய ஆதாரங்கள் இவ்வளவு கணத்தை ஒரு தடிச்ச ஒரு புத்தகம் என்ன செய்யறாரு ஒரு முன்னூறு நானூறு பக்கம் வர ஒரு புத்தகம் என்ன செய்யறாரு போடுறார் அவ்வளவு ஆதாரங்களை கொண்டு வந்து என்ன செய்யறாரு சேர்க்கிறார் குரான் வசனங்கள் ஹதீதுகள் இமாம்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் அக்கைதால ஒரே நிலைப்பாடு தான் அதுல மாற்றமாக எவர்களும் இருக்கவில்லை என்று நிறைய செய்திகளை கொண்டு வந்து என்ன செய்யறாரு பதிவு செய்யறாரு அந்த புத்தகத்தை டோட்டலா ரெண்டு ஒன்று செய்வாங்க அது இமாம் தஹபீர் மேல இட்டு கட்டின புத்தகம் பண்ணுவாங்க ஒன்று ரெண்டாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னால் என்ன அதில் வரக்கூடிய நிறைய செய்திகள் லைஃப் ஆனது அப்படின்வாங்க மூணாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு நோக்கத்துக்கு சொன்னது அந்த காலத்துக்கு சொன்னது இப்படி என்ன விளக்கம் சொல்லிடுவாங்க எதையுமே நம்ப இல்லாத அவர் சொல்கிறத மட்டும் தான் நம்ம நம்பணும் என்ற மாதிரியான ஒரு நிலை தான் இந்த அசரியாக்கள் வந்து உண்மையிலே சிந்தனை ரீதியாக ஒரு படு தோல்வி அடைவார்கள் என்பதை இதில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் தெரிஞ்சு கொள்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களை அடுத்த பகுதி அல்லா அப்படி போய் இதுதான் சொன்னது வந்து குரான் வசனங்களும் ஹதீதிகளும் இப்ப சாரி நாங்க விளங்கினதான் எல்லா வகையிலும் பிழையான விளக்கம் அப்படின்னு வைங்களே நேரடியாலாம் இதை புரிஞ்சு கொள்ள கூடாது அப்படி என்ன சஹாபாக்கள் தாபி ஐன்கள் தப தாபி ஐன்கள் இப்படி அகலு சுண்ணா வல் ஜமாண்டா என்ன அந்த சுண்ணத்துல உறுதியா இருந்தவங்க தானே அவங்க எல்லாம் இதுல யாராவது ஒருவர் சுண்ணாவில இருந்த ஒரு இமாம் அல்லா அரசில் இல்லை என்று சொன்னார் என்று மாற்று கருத்தை காட்டட்டும் ஒத்தர் ஒருவரா ஒருவர் அதாவது பல நூத்து கணக்கான இமாம்கள் ஒருவரை காட்டணும் நாங்க கேட்கிறோம் அவங்கள வந்து என்ன செஞ்சிருப்பாங்க அன்றைக்கே காவிர் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே போனவர்கள் சொல்லி இருப்பார்கள் நாங்க இன்றைக்கு இந்த சுபகத்துகள் அதை மாற்று மாற்று கருத்துக்கள்லாம் சிந்தனைகள் இருப்பதனால மக்களுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன செய்யணும் அதுல வந்து என்ன தெரியாம செய்யறாங்கன்னு விளக்கம் கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது அன்றைக்கு அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இதை முதலாவது சொன்னது யாரு தெரியுமா ரசூல் அதாவது ரசூலான காலத்துக்கு பின்னால சஹாபாக்கள் எல்லாம் மௌத்தாய்க்கு வார அந்த தாபீன்களுடைய ஆரம்ப காலத்தில் முதலாவது இந்த ஃபித்னாவை இழுத
எனவே அரசை விட்டு நீங்கக்கூடிய இறைவனை என்ன நிராகரிக்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து அப்படியே நீங்கிற இறைவனை நான் நிராகரிக்கிறேன் அப்படி சொன்னா நீ இந்த பதில சொல்லு மற்ற அறிஞர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க என்ன பதில் தான் விரும்பியதை செய்யக்கூடிய இறைவனை நான் ஈமான் கொள்கிறேன் எப்படி தான் விரும்பியதை செய்யக்கூடிய இறைவனை நான் ஈமான் கொள்றேன் நீங்கிறது நீங்க அது போறது வாரதன யார் இஷ்டம் படைப்பாளர் இஷ்டம் நீ அதுல தலையிடுறாய் அப்படி என்று சொல்லி பதில் சொன்ன அப்ப முதலாவது சொன்னது யாரு ஜெகம்பின் சஃப்வான் என்பவர் தான் இந்த விதை விதைக்கிறார் ஜெகமியாக்கல் என்று வரலாற்றில் அழைக்கப்பட்டார்கள் இன்றைக்குள்ள அஷ்அரியாக்கல் சுருக்கமாக சொல்வதாக இருந்தால் அஷ்அரியாக்களே கிடையாது சுருக்கமாக சொல்றதா இருந்தால் அஷ்அரியாக்களே கிடையாது முக்கால்வாசி ஜெகமியா தான் முக்கால்வாசி என்ன ஜெகமியா என்று அன்றைக்கு உருவான அந்த சிந்தனை போக்கத்தான் உள்வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சிந்தனை போக்கத்தான் உள்வாங்கி நான் அந்த பகுதிக்குள்ள போகல வரலாற்றுல இது முதலாவது எங்க ஆரம்பிக்குது இது எப்படி பிறலுது அதுக்கப்புறம் யார் உருவாகுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்ன நடந்தது இந்த மாதிரி ஒரு பகுதிக்குள்ள போகல அவர்களே சொல்வார்கள் அவர்களே சொல்வாங்க இதான் மிக முக்கியம் அபுல் அப்ப நான் இப்ப நாங்க சொல்றோம் குர்வான் சுன்னால இருந்து இந்த செய்திகளை இப்படித்தான் எல்லா அறிஞரும் விளங்கினாங்கன்னு சொல்ற அறிஞர்கள் இருக்கிறாங்களே அவங்க யாரும் விதத்தில் இருந்து இந்த பகுதி தௌபா செஞ்சு வந்தவங்க அல்ல ஆனா இவர்கள் அஷ்அரி அஷ்அரியான்னு சொல்றாங்க தானே அந்த அபுல் ஹசன் அல் அஷ்அரி நாற்பது வருடங்கள் வழி தவறிய கொள்கையில் இருந்தார் அப்படின்னு அவங்க ஏத்துக்கொள்வாங்க எதில் இருந்தாங்க நாற்பது வருடங்கள் ஏற்கனவே ஒரு தவறான கொள்கையில் என்ன செஞ்சாரு இருந்தாரு பின்னர் தௌபா செய்து இப்போ இல்லை அவங்க சொல்லக்கூடிய இப்போ உள்ள கொள்கைக்கு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாற்பது வருடம் ஏற்கனவே குழப்பத்தில் இருந்தா தானே அவர்ல மிஞ்சி என்ன குழப்பம் தான் இதுன்னு சொல்ல வேண்டி நாங்க நிலை ஏற்படும் அந்த வரலாறு வேறு அப்ப அந்த மாதிரி அவங்களே ஏற்றுக்கொள்வோம் இப்ப நாங்க சொல்றோம் யாரு இமா முகமது பின் ஹம்பல சொல்றோம் இமா முகமது பின் எதிரி ஷாஃபிய சொல்றோம் அதே போல இமாம் நோமா நபு ஹனீஃபா ரஹிமுல்லா சொல்றோம் இமாம் மாலிக்க சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் புகாரி முஸ்லீம் திருமதி நசாய் இபுனுமாஜ் அபுதாத் ஆறு கிரந்தங்களை தொகுத்து அறிஞர்களை சொல்கிறோம் அதுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த யஹியா பின் சயீத் அது போல் என்ன இன்னும் இன்னும் பெரிய பெரிய அறிஞர்கள் அழைக்கிறாங்களே அப்துல் ரஹ்மான் இபுன் மஹதி யஹியா பின் மாயின் இது போன்ற எல்லா அறிஞர்களும் இவங்களில் யாராவது ஒருவர் அகலு சுன்னால இருந்து அறியப்பட்ட இந்த அறிஞர்கள் யாராவது ஒருவர் இதுக்கு மாத்தமான கருத்தை சொல்லிக்கிறான்னு பாருங்கள் சுருக்கமாக நான் எல்லா அறிஞர்களோட கருத்தையும் சொல்லாத விட்டாலும் இந்த இடத்துல ஒரு சில விஷயங்களை பதிவு செய்ய ஆசைப்படுகிறேன் இதுதான் ஏகோபித்து எந்த அறிஞர்களும் முரண்படாமல் நம்பிய அக்கைதா அப்படி என்று சொன்ன கூற்றுக்களை எந்த அறிஞர்களும் முரண்படாமல் குரான் சொன்னா இதைத்தான் என்ன செய்கிறது சொல்கிறது என்று நம்பிய அக்கைதா என்று சொன்ன ஒரு சில செய்திகளை நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த இடத்துல பதிவு செய்கிறேன் என்ன அப்படி என்று சொன்னால் அதாவது கிட்டத்தட்ட பல பல ஏகோபித்த முடிவுகளை இதில் என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் பலர் இதை சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதுல முக்கியமான இமாம் அவுசாய் நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மௌத்தாயினவர் ஹிஜில் நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ரெண்டாம் நூற்றாண்டுல மௌத்தாகின இமாம் அவுசாயி ரஹமத்ல சொல்றாரு இதை இமாம் பைஹக்கையும் கொண்டு வரார் நிறைந்து வாழ்கின்ற அல்லாவுடைய சிவத்தை பற்றி சுண்ணா என்னென்னதெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறோம் அத்தனை நாங்கள் ஈமான் கொள்கிறோம் இதுல மிக முக்கியம் தாபீன்கள் எல்லாம் வாழுகின்ற காலத்தில் நாங்கள் சொல்லிக் கொள்ற வார்த்தை என்னன்னா அல்லாஹு தாலா அரசின் மேலே என்ன செய்கிறான் இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு இதுக்கு அவர்கள் சொல்ற என்ன விளக்கம் தெரியுமா குர்வான்ல அரசின் மீது இருக்கிறான் வார்த்தைக்கு நாங்கள் என்ன சொன்னோம் அது ஒரு ஆட்சி பலம் அதைத்தான் அவங்க அப்படியே சொல்லிக்கிறாங்க அதைத்தான் அவங்க என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க அப்படியே சொல்லிக்கிறாங்கன்னு முடிச்சிருவாங்க எதையும் விளங்கக்கூடாது இங்க மொழி படிச்சு வேலை இல்லை அரபு மொழி தொரியா தெரியாததுனால தான் நிறைய பேர் தவறா விளங்குறாங்க அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இப்போ படிச்சு என்ன பிரிவு சார் அரபு மொழியை படிச்சு இப்போ இப்போ நீங்கள் அரபு மொழியெல்லாம் படிச்சுட்டீங்க இந்த செய்தி அது அதையும் விளங்கலாது உங்களுக்கு ஏ அதான் நாங்கள் சொல்கிற விளக்கன்னா விளக்கன்னா அரபு மொழி படிச்சா என்ன படிக்காட்டி என்ன இப்போ இதுக்குரிய நேரடி மொழிபெயர்ப்பே நாங்கள் ஏற்றுக்கலைன்னா அரபு மொழி படிச்சு என்ன பிரயோசனம் அன்புள்ள சகோதரர்களே குன்னா ஒ தாபி அவுனா முத்தவா ஃபிரோன் மறந்துடாங்க அவ்மா மௌசாயி ரஹிமா உல்லா அப்படி சொன்னாரா இல்லையா தாபீன்கள் எல்லாம் வாழுகின்ற காலத்தில் நாங்கள் அல்லாஹு தாலா அரசின் மீது இருக்கிறான் என்று தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் அதுக்கு பின்னால தான் நிலைப்பாடும் நிலைப்பாடு 
எங்களது இறைவனை ஏழாவது வானத்துக்கு மேலே அரசியல் இருப்பதாகவே நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் இதுதான் இஸ்லாத்தில் உள்ள அனைத்து அறிஞர்களுடைய கூற்றும் இதுதான் சுண்ணாவுடைய கூற்றும் இதுதான் அனைத்து அகலு சுன்னாவல் ஜமாத்துடைய கூற்றும் மத்த மாதிரி சொல்லல ஏழாவது வானத்துக்கு மேல் அரிசின் மீது தான் இறைவன் இருக்கிறான்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் சரி அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்லலாம் இதுக்கு என்ன சொல்றது ஆட்சி தான் விளக்கம் சொல்லி சொல்லலாமா இதுக்கு சொல்ல இயலாது அப்படி நம்புகிறோம் சரியா சொல்லிட்டு கமா கால ஜல்ல ஜலாலு அர்ரஹ்மான் அல் அல் அரசிஸ்தவா இறைவன் சொல்வது போல அருளாளன் அரசின் மீது ஆகினா என்று சொல்வது போல தான் நாம் என்ன செய்கிறோம் நம்புகிறோம் இதை சொல்லிட்டு ஷாஃபி மதபீத்தை இந்த மிக முக்கியமான மார்க் அறிஞர் இமாம் தஹபி சொல்றாரு ஃஹாதா குதைபா ஃபி இமாமத்தி வ சித்கி கத் நக்கல் அல் இஜ்மா அல் அல் மஸ்ஸலா இவருடைய இமாமத் குதைபா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அறிஞர் அவருடைய நேர்மை அவருடைய உண்மை தன்மை அவரே இந்த மசாலால எல்லா ஆரம்ப கால அறிஞர்களும் அல்லாஹு தாலா அரசின் மீது இருந்தார் என்ற இஜுமாவை என்ன செய்யறாரு எவர்களும் மாற்றம் இல்லாம இந்த முடிவுல தான் இருந்தாங்க சொல்றாங்க அவர் குறிப்பை என்ன செய்யறாரு எழுதுறாரு அவர் அவர் யார் யாரெல்லாம் சந்தித்தவர் என்ற ஒரு குறிப்பு போறார் நிறைய இமாம் மாலிக் லைசிபு சாது போன்ற நிறைய அறிஞர்கள் எல்லாம் அவர் என்ன செய்தவர் சந்தித்தவர் பல மார்க்க அறிஞர்கள் அவற்றை படிச்சு கொள்ளணும் அவற்றை வாசலில் முண்டி அடித்தார்கள் அவர் சொல்றாரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா எல்லா அறிஞர் நமக்கு தெரிஞ்ச இது வந்து ஆய்வல்ல தகவல் தானே எல்லா அறிஞர்களும் யாரும் கூட என்ன செய்யல அல்லாஹு தான் அரசின் மீது இல்லைன்னு சொல்லல ஏழு வானத்துக்கு மேல அரசின் மீது இருப்பதாகவே நம்பினார்கள் இத வந்து பயானு தல்பீசில் ஜஹ்மியா அப்படி என்ற புத்தகத்துல பார்க்கலாம் அது போல இமாம் தஹபியுடைய முக்தசர் என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் இந்த கருத்து இது போல அதாவது இமாம் இபுனு பத்தா ரஹிமுல்லா அவர்கள் இவர் ஹம்பலி மதுபடி மிக முக்கியமான அறிஞர்கள் ஒருவர் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஏழு மரணித்தவர் ஹிஜிரி முன்னூத்தி எண்பத்தி ஏழு மரணித்தவர் அப்படின்னா நாலாம் நூற்றாண்டு ரெண்டாம் நூற்றாண்டு மூணாம் நூற்றாண்டு நாலாம் நூற்றாண்டு அவர் சொல்றாரு பாபுல் ஈமான் எந்த அவர் இபான் ஆண்டு ஒரு புத்தகம் இருக்கு அந்த இபானா புத்தகத்தில் தலைப்பெண்ணா பாபுல் ஈமான் படைப்புகளை விட்டு வேறாக இருக்கிறான் அறிவு எல்லாரையும் சூழ்ந்திருக்கிறது என்ற பாடத்தை கீழே சொல்றாரு கேளுங்க அஜ்மால் முஸ்லிமூன் முஸ்லிம்கள் அனைவரும் ஏகோபித்து நம்புகிறார்கள் மினஸ் சஹாபா சஹாபாக்கள் அதாவது அனைத்து மார்க்க அறிஞர்களும் யாரையும் உடல் அவர் படைப்புகளை விட்டு இதை யாரும் மறுக்க மாட்டார்கள் அப்படி மறுப்பவர் யார் என்றால் அத்வைதத்தை நம்புகின்றவன் தான் அல்லா அரசின் மீது இருப்பதை மறுப்பான் இப்ப அத்வைதக்காரர் யாரு இப்படி ஒரு கூற்ற அரசின் மீது அல்லா இருக்கிறான் நம்புகின்றவர்களுக்கு எந்த ஒரு இமாம் கட்டி தான் எடுத்து காட்டும் இவர் என்ன சொல்றாரு யாரு அல்லா அரசின் மீது இல்லை நம்புறாரோ அவர் அத்வைதத்தை நம்புகின்ற ஒரு ஆள் தான் இப்படி எல்லாமே அல்லாண்டு சொல்ற ஒரு ஆளால மட்டும் தான் என்ன செய்ய முடியும் சொல்ல முடியுமே தவிர வேற யாராலும் சொல்ல முடியாது அப்படி என்று சொல்லி என்ன செய்யறாரு சொல்லி காட்டுகிறார் எனவே இது வந்து என்னது அதாவது இபானால மூணாவது பாக நூத்தி முப்பத்தி ஆறுல பார்க்கலாம் இது போல நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டே போனால் ஒரு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் சொல்லலாம் சரியா அந்த அளவுக்கான செய்திகள் நிறைய இருக்கிறது ஜெஹ்மியாண்ட வழிகட்ட தவறான கொள்கையுடைய பிரதிபலிப்புடைய இதை தான் என்ன செய்யறாங்க சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் பண்புள்ள சகோதரர்களே இது போதும் நான் சொன்ன விளக்கத்தில் குரான்ல சுண்ணால இவ்வளோ மார்க்க அறிஞர்கள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் இப்படி தான் நம்பினார்கள் அப்படின்ட்டு இப்போ அகலு சுண்ணாவால் ஜமாண்டு வந்தாலும் இவ்வளோ பேர் சொல்லிக்கிறாங்க இதை வந்து மக்கள்கிட்ட இப்படி நாங்கள் பிரச்சாரம் செய்யறதுல உதாரணமாக அவங்க என்னென்ன விமர்சனம் வைக்கலாம் குருவான் வசனத்துக்கு இவர் மொழிபெயர்த்தது தவறு அப்படின்னா வாங்க தர்ஜுமா நீங்களும் நாங்களும் ஏற்றுக்கூட தர்ஜுமா பாட்டுங்க ஒன்று அதில் பொய்யாயிருவாங்க நூறு வீதம் இரண்டாவது மாற்று விளக்கம் இதுக்கு அப்படி விளங்கக்கூடாது அப்படி என்றால் நாங்கள் இவங்க எல்லாத்தையும் காட்டுவோம் இவங்களெல்லாம் இப்படி தானே விளங்கினாங்க நாங்கள் விளங்குறது பிள்ளை எங்களுக்கு அரபு தெரியாது அல்லது எங்களுக்கு ஒரு விளக்க குறைபாடு அல்லது எங்களோட உள்ளத்தில் நோய் அல்லது நாங்கள் வகாபிகள் அல்லது ஏதோ ஒரு காரணமாக நம்ம விளங்கினது பிள்ளை என்றால் சரி ஓகே இவ்வளவு அறிஞர்கள் நம்ம பட்டியல் சொல்றோமே இப்போ சொன்னது சொல்லாத எல்லாம் இவர்கள்லாம் அப்படி விளங்கினாங்க அதுக்கு என்ன அது வந்து சும்மா அப்படி சொல்லிக்கிறாங்க ஒரு அடையாளத்துக்காக வேண்டி ஒரு ஒரு அடையாளத்துக்காக வேண்டி சொல்லிக்கிறாங்க அன்றைக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்கல அதனால சொல்லி அன்றைக்கு தான் பிரச்சனையே இன்றைக்கு வந்து 
அவ்வளோ ஒரு பிரச்சனை உண்டாகலை அன்றைக்கு இருந்த பிரச்சனையுடைய நீச்சி தான் இது அந்த பிரச்சனை நேரத்தில் அப்படி சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்கணுமா இல்லையா அதுக்கெல்லாம் என்ன என்ன செஞ்சிடுறது அதெல்லாம் ஒரு இப்போ இப்போ வேறு என்ன விளக்கம் இதுக்கு சொல்லலாம் ஈ சரி இப்படியே வச்சுக்கங்களே உண்மையிலே மாற்று விளக்கம் தான் சரி என்றாலும் ஒரு நியாயமாக இப்போ ஒவ்வொரு விஷயங்களை கேட்கணுமே இப்படி நம்புறவனை நீ எப்படி ஃபிரவுன் கொள்கைன்னு சொல்லலாம் அதுவும் அப்படி விளங்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால அவங்க அப்படி நம்புறாங்க இப்படி தான் விளங்கணுமே நாங்கள் சரிகான்றோம் அதனால இப்படி நம்புறோம்னு நீ சொல் அப்படி அக்கீதால வைக்க முடியாது அப்படியாவும் நீ சொல்லிருக்கிற ஒரு நீதியான ஆளாக இருந்தா ஏன் தெரியுமா அவ்வளோ குரானுசனங்கள் அவ்வளோ ஹதீதுகள் அவ்வளோ அறிஞர்கள் இந்த நிலைப்பாட்டில் இருந்திருக்கிறாங்க அப்போ விளங்குற ஒருத்தனுக்கு சான்ஸ் இருக்குதா இல்லையா அந்த சான்ஸும் கொடுக்கல ஃபிரோனுடைய கொள்கையா இதனே ஃபிரோனுடைய கொள்கையா எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே சகோதரிகள் இது மிகவும் தெளிவான கொள்கை இறுதியாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் ஏன் இந்த பிரச்சனை இது வந்து நான் அந்த ஹிஸ்டரியை ஃபுல்லாக சொல்லணும் ஆனால் அதை சொல்லாமல் இவங்களுக்குரிய சிக்கல் எங்கிருந்து வருது இந்த பிரச்சனை எங்கிருந்து வருது ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும் இவர்கள் என்ன சிக்கல் என்று சொன்னால் குரான் இப்போ நாங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் படைப்பாளர் உலகத்தில் எதை நீங்கள் படித்து கொடுக்கறதா இருந்தாலும் உதாரணம் சொல்லலாம் படைப்பாளனுக்கு உதாரணம் சொல்ல இயலாது அவன் சொல்றது தான் செய்தி அவன் சொல்றது தான் நாங்கள் நம்பணும் இதுதான் எங்களுடைய கொள்கை இவங்களுடைய கொள்கை எப்படி என்று சொன்னால் குரான் வசனம் ஹதீஸ் அது இதெல்லாம் ஒரு பக்கத்தில் வச்சிடுறது குரான் இங்கே குரான் சொன்னால் முக்கிய முக்கியத்துவம் இல்லைன்னு உங்களுக்கு தான் நல்லாவே விளங்குது இப்போ அக்கீதா விளங்குறதுல அவங்களுக்கு குரான் சொன்னால் எந்த பங்கும் இல்லை ஃபஹ்ருதீன் ராசி அந்த வசங்களாக நினச்சி மெயிர் சிரிச்சு போகிறாரு இதெல்லாம் இவ்வளோ நிறைய இருக்கிறது சொல்லி அவங்களுக்கு குரான் ஆசில் பங்கு இல்லை முதல் அவங்களுடைய தக்தீம் அக்கள் அக்களை முன் வைக்கிறது என்ன அவங்க முன் வைக்கிறதுன்னு சொன்னால் படைப்புக்கு வார மாறி எந்த சப்ஜெக்டும் இறைவண்ட விஷயத்தில் பேசக்கூடாது இது அவங்களா உருவாக்கிறது படைப்பு வார மாதிரி உதாரணமா இறைவன் அரசியல் இருக்கிறான் இடம் யாருக்கு தேவை ஒவ்வொரு படைப்புக்கும் இடம் தேவை இடத்துல இடத்த படைத்தவன் யாரு இறைவன் அவனுக்கு எப்படி ஒரு இடம் தேவைப்படும் எனவே இறைவன் ஒரு இடத்தில் இல்லை இறைவன் பிரச்சனை காரணம் விளங்குது அவனோட உள்ளத்தில் என்ன வருதுன்னா இறைவனுக்கு படைப்புல தேவை இருக்க கூடாது ஒரு இடத்துல இருக்கிறான் அவன் ஒரு படைப்புல இருக்கிறான் அர்த்தம் அது எப்படி இறைவன் இருப்பான் இந்த வசுவாச பொருள் இந்த வஸ்வாஸ் வந்தாலும் நாங்கள் டக்குன்னு எங்கே போகணும் குரான் நல்லா என்ன சொல்கிறான் ஹதீஸில் என்ன சொல்கிறான் அதை நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு போகணும் உடனே குரான் ஹசன் இவ்வளோ இருக்குதா இவ்வளோ குரான் ஹசன் ஹதீஸுக்கு மாற்று வழக்கம் கொடு அந்த ஹதீஸ் அதை தூக்கி போடு இதுதான் சரி இப்படித்தான் அவங்களோட நிலம என்ன செய்யுது போய்கின்ற இருக்குது அப்போ என்ன இறைவனுக்கு இடம் சொல்லக்கூடாது இடம் சொன்னால் இன்னொன்று சொல்ல வேண்டி வரும் திசை சொல்ல வேண்டி வரும் இடத்துல இருந்தால் திசை சொல்ல வேண்டி வருமே எனவே இறைவனுக்கு திசை கற்பிக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் என்ன செய்கிறது வருகிறது எனவே இது ஒரு பிரச்சனை அடுத்த இறைவன் வந்து ஒரு வரையறை சொல்ல வேண்டி வருது இறைவனுக்கு இந்த சிந்தனையெல்லாம் ஒரு பெரிய சிக்கல் அப்படின்றதுக்கு தான் இதுலேருந்து ஓடுறாங்க தஸ்பீலேருந்து ஓடுறாங்க இப்போ இறைவன் இறங்கி வருகிறான் அப்படி என்ன அவங்களோட எப்படி எப்படி இறைவன் இறங்கி வந்தால் இப்போ நாங்கள் மேல்தட்டுலேருந்து கீழ்தட்டுக்கு வந்தால் மேல்தட்டு காலி ஆயிருமே இப்போ அரசுலேருந்து முதலாம் வாரத்துக்கு வந்தால் அரசு காலி ஆயிருமே யோசிக்கிறேன் ஓ படைப்பு மாறி வந்துருது எனவே இறங்கி வருதல் இல்லை அது நெருக்கத்துக்கான ஆதாரம் சரியா இறங்கி போயிட்டான் பாண்டா என்ன நெருங்கிட்டான் அர்த்தம் அது அப்படி அப்படி சொல்லிடுறது கோவப்படுகிறான் அப்படின்னு டக்குன்னு யோசிக்கிறது கோவப்படுறவன் அடக்க முடியாத வேண்ட வேலை இறைவன் தான் எல்லாத்தையும் அடக்குவானே ஸோ அது வந்து என்ன பிரச்சனை என்ன கோபம் அல்லது தண்டனை கருணை காட்டுகிறான் அது உள்ளம் கிறங்குறதானே கருணை என்றது அது எப்படி இறைவனுக்கு ஏற்படும் அப்படி என்ன இறை வந்து கொடுக்குறான் அப்படின்னு அர்த்தம் வணங்கிட்டா ரிசுக்கு கொடுக்குறான் அர்த்தம் இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் சொல்லி 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 ஒரு சில விளக்கங்களை மட்டும் சொல்லி இளையவன் வந்து என்னது சக்தி உள்ளவன் மகத்தானவன் விளங்கிட்டா ஆற்றல் உள்ளவன் இந்த மாதிரி விஷயங்களை மட்டும் என்ன செய்யறது ஏற்றுக்கொள்வது அறிவாளி இதை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்வது மற்ற எதை என்ன செய்வதில்லை ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை இப்ப ஹதீதுகளில் குரான்ல வரக்கூடிய விஷயங்களை நிராகரிக்கிறதுக்கான பிரதான காரணம் என்ன அவங்க என்ன சொல்றாங்க இதெல்லாம் சொன்னால் மனிதனை போல ஆகிடுவாங்க படைப்பை போல நம்ம சொல்ற மாதிரி ஆகிடும் நாங்க என்ன சொல்றோம் இதுதான் நீங்க செய்யற முதல் பிள்ளை நீங்க செய்யற முதல் பிள்ளை உங்களோட சிந்தனையில படைப்பையும் இறைவனையும் ஒன்றா நீங்க நினைக்கிறீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்கன்னா இறைவன் இறங்கி வருகிறான் என்ற உடனே உங்களுக்கு இறங்கி வார மனுஷ ஞாபகம் வருது யார் ஞாபகம் வரா இறங்கி வார மனுஷ ஞாபகம் வரா மனுஷன் இறங்கி வந்தானா மேலுக்கு காலி ஆயிருது இறைவன் இறங்கி வந்தாலும் அப்ப மேலுக்கு காலி ஆகும் இறைவன் இறங்கவே
இமாம் மாலிக்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க இறைவன் அரசியல் ஆகின ஆண்டு வருது இது எப்படி புரிஞ்சு கொள்றது அப்ப அவர் சொன்னாரு அல் இஸ்திவா உமா அலுமுன் இறைவன் அரசியல் ஆகினான் என்பது என்ன என்று எல்லாருக்கும் தெரியுது அரசியல் இருக்கிறான் என்றது தெரிகிறது அதே நேரம் வல் கைஃபு மஜுஹூலூன் எப்படி என்றது தெரியாது எப்படி என்றது தெரியாது வல் ஈமானு பிஹி வாஜிப் அதை நம்புவது கடமை வஸ்வாலு அன் ஹுபிதா அதை பத்தி துருவி துருவி கேட்கிறது பிதா தண்டாரு இறைவன் தன்னை பற்றி சொன்னதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டுட்டு நாங்கள் என்ன செய்யணும் அதை இப்படி என்று சொல்ல மாட்டோம் இந்த முறை என்று நம்ம சொல்ல மாட்டோம் அதுக்கு மாற்று விளக்கம் கொடுக்க மாட்டோம் அதை யாரோட ஒப்பிட்டு பேச மாட்டோம் எதுவும் செய்ய மாட்டோம் அல்லாஹு தாலா தன்னை இறங்கி வருவதாக சொல்கிறான் நம்புகிறோம் வஜா அரபுக் உங்கள் இறைவன் வருவான் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்றான் நம்புகிறோம் அதே போல இறைவன் சிரிக்கிறான் என்று செய்தி வருகிறது இறைவன் சிரிக்கிறது எப்படியும் எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் நாங்கள் நம்புறோம் வசனத்தை அதே போல என்ன இறைவன் ஆச்சரியப்படுகிறான் என்று வருவது அப்படியே நம்புறோம் இறைவன் எப்படி ஆச்சரியப்படுவான் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டால் அது ஹதீஸ் இல்லாமக்கி விடுறது விளங்கிட்டா அது இறைவனுக்கே உரிய ஆச்சரியம் எங்களுக்கு என்ன தெரியாது இறைவன் மகிழ்ச்சி அடைகிறான் அதே போல என்ன இறைவன் வந்து அரசின் மீது ஆகினான் இதெல்லாம் ஹதீஸ்லேயே குரானே வந்து நாங்களா சொல்லல சரி இதிலிருந்து ஓடினவங்க என்ன நடந்தது இதிலிருந்து இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமை வருவதே அப்படின்னு சொல்லி ஓடி போய் எல்லாத்தையும் மாற்று விளக்கம் கொடுத்தவர்களுக்கு என்ன நடந்தது தெரியுமா சரி இப்ப அல்லாஹுத்தாலா அரசின் மீது இல்லை இப்ப அல்லாஹ் எப்படி நம்புறது எப்படி சொல்றது இப்ப அல்லாஹுத்தாலா இப்ப எங்க இருக்கிறான் ஒரு சப்ஜெக்ட் வரும் அப்படியெல்லாம் கேட்க கூடாது ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அது என்ன அல்லாஹுத்தாலா உலகத்திற்கு உள்ளேயும் இல்லை உலகத்திற்கு வெளியேயும் இல்லை உலகத்தோடு இணைந்தும் இல்லை பிரபஞ்சத்தோடு இணைந்தும் இல்லை உலகம் அடுத்த பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சத்திற்கு உள்ளேயும் இல்லை பிரபஞ்சத்துக்கு வெளியேயும் இல்லை பிரபஞ்சத்தோடு இணைந்தும் இல்லை பிரபஞ்சத்தை விட்டு தூரமாகவும் இல்லை இதுதான் அந்த இறைவனை நாங்கள் ஈமான் கொள்கிறோம் அப்படின்னாங்க அந்த இறைவனை நாம் ஈமான் கொள்கிறோம் நாங்க இப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன்டா ஒரு ஆளை இல்லைன்ட்டு இதை விட அழகா சொல்லிடுமா ஒருவரை இல்லை என்று இதை விட அல்ல வாப்பா வீட்டில் இருக்கிறாரா அப்படி வாப்பா வரலாம் விட விட்டு சொல்லிடக்கூடாது கேள்வியை வழங்கப்படுத்துற மொழியில் விளங்கிட்டா வாப்பா வீட்டில் இருக்கிறாரா வாப்பா வீட்டுக்குள்ளேயும் இல்லை பின்னாலையும் இல்லை முன்னாலையும் இல்லை சைட்லேயும் இல்லை ரூம்லேயும் இல்லை எங்கேயும் இல்லை அப்படின்னா என்ன வாப்பா இருக்கிறான் விளங்குவோம் வாப்பா இருக்கிறார் போலைக்கு அப்படின்னா போவோம் நாங்கள் ஆப்பா இல்லைன்னு தான் விளங்குவோம் அல்ல இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு வருஷ வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு விவாத ஒப்பந்தம் நடந்தது இப்போ கசாவத்தையில் அந்த விவாத ஒப்பந்தம் நடக்கிற அந்த இடத்துல வச்சு இறைவன் வந்து அல்லா அரிசியின் மீது இருக்கிறான் அந்த நம்பிக்கை சம்மந்தமாக பேசுகிற நேரத்தில் வெளியூர் சகோதரர் மாற்று தரப்பு அஷரியா சகோதரர்களோடு வந்த ஒருவர் நான் பிலிப்பைனில் அவர் வந்து தகசுஸ் நான் ஸ்பெஷல் முடிச்சுக்கிறார் என்று சொல்லி உட்கார்ந்துருந்தார் உட்கார்ந்துருக்கிற டைமில் சரி நாங்கள் அல்லா அரிசியின் மீது இருக்கிறான் நம்புகிறோம் பேசுவோம் நீங்கள் எப்படி நம்புறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் அவர் அரபையும் சொல்லி தமிழ்லேயே மொழி பெயர்த்து சொன்னார் அல்லா உலகத்திற்கு உள்ளேயும் இல்லை வெளியேயும் இல்லை உலகத்தோடு இணைந்தும் இல்லை உண்மையான <laughs> <laughs> ஒரு கருத்தை வெளியே சொல்றவங்களா இந்த கெசட்டை நீங்க வச்சுக்க இன்னொரு பத்து கோப்பி நாங்க அடிச்சு தரணும் சொல்லணும் அப்படி தானே சொல்லணும் கெசட்டை தாங்க ரிட்டர்ன் சொல்லி சண்டை பிடிக்க வச்சு கெசட்டை என்ன பிரச்சனையாக்கி வாங்கி அந்த கெசட்டை அழிச்சு விளங்கிட்டா ஏன் அப்படி சொன்னீங்க ஏன் அழிச்சிங்க குருவான் உள்ளத்தையும் ஹதீஸ் உள்ளத்தையும் சொல்லிட்டு போனா பிரச்சனை முடிஞ்சு நீங்க சொன்னது மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்ததுன்னு வைங்களேன் பொதுமக்கள்கிட்ட சொல்லி வச்சுக்கிற எல்லா இடத்திலும் அல்லா இருக்கிறான் பொதுமக்கள் அப்படி சொல்லிட்டு போற பிரச்சனை இல்லை அப்படி எல்லா இடத்துலையும் அல்லா இருக்கிறான்னு சொல்லி வச்சு ஆனா அவங்க நம்பிக்கை என்ன இடமே சொல்லக்கூடாது அல்லாஹு தாலா உலகத்திற்கு உள்ளேயும் இல்லை பிரபஞ்சத்துக்கு வெளியேயும் இல்லை சிம்பிளா கேட்கிறேன் பிரபஞ்சத்துக்கு வெளியே இல்லைன்னு எப்படி சொல்றது பிரபஞ்சம் இறைவனது படைப்பு நீங்களே யோசிங்க பிரபஞ்சம் இறைவனது படைப்பு படைப்பு இடத்துல முடியுமா இல்லையா படைப்பு இடத்துல முடியுமா இல்லையா முடிஞ்சது முடிஞ்சதுக்கு அங்களால இறைவன் இருக்கணுமா இல்லையா படைப்பே முடிஞ்சிச்சு படைப்புக்கு வெளியே அதை எப்படி யோசிக்க தேவலாம் படைப்புக்கு வெளியே இறைவன் இருக்கணுமா இல்லையா நீங்க தான் பிரபஞ்சத்துக்கு வெளியே இல்லைன்றீங்களே பிரபஞ்சம் இறைவனது படைப்பு பிரபஞ்சத்துக்கு உள்ள இல்ல ஓகே பிரபஞ்சம் இறைவனது படைப்பு படைப்புக்கு வெளியே இல்லைன்னா மரம் இறைவன் இல்லைன்ற தெரியவில் எப்படி சொல்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதான் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க பிரபஞ்சத்துக்கு உள்ளேயும் இல்லை பிரபஞ்சத்துக்கு வெளியேயும் இல்லைன்றா பிரபஞ்சம் யார படைப்பு இறைவனது படைப்பு இந்த பிரபஞ்சம் இல்லை அண்ட சராசரம் இறைவன் படைப்பு இந்த படைப்புக்குள்ள இறைவன் இல்லை நியாயம் நாங்களா தான் நம்புறோம் இறைவனுக்கு இந்த படைப்
இது இறைவன் இல்லையே தானே சொல்றாங்க இப்படி நீங்க சொல்லிட்டீங்கடா எல்லாமே அல்லா என்ற அத்வைதம் தானா வரும் எல்லாமே அல்லா என்ற அத்வைதம் தானா வரும் இதைத்தான் சொன்னாங்க அத்வைதத்துக்கான அத்திவாரம் ஏன் நீங்க பிரபஞ்சத்துக்குள்ளே இல்லைன்ட்டீங்க பிரபஞ்சத்துக்கு வெளியே இல்லைன்ட்டீங்க படைப்புக்கு வெளியே இல்லை அப்ப மனுஷனுக்கு அடைய இல்லாத ரப்பையா வணங்கிட்டீங்கிறோம் தக்பீர் கெட்டக்குள்ள ஒரு ஒரு இது வரும் இறைவனை நினைச்சு இறைவன் எங்க இறைவன் எங்கேயுமே இல்லை பிரபஞ்சத்துக்கு உள்ளேயும் இல்லை வெளியேயும் இல்லை எப்படி ஒரு ஈமானியத்து வரும் விளங்கிட்டா எங்கேன்னு நினைக்கணும் ஒரு 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 மஜூலான ஒரு 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 மூடலான ஒரு விம்பம் மாதிரி மனசுல இருக்கிற நேரத்தில் அவனுக்கு சுஜூது செய்யமன வரும் அப்ப என்ன சார் அந்த வேட்கை அடுத்த கட்டமா மாறும் எல்லாமே அல்லாதான் எல்லாமே என்ன இறைவன் வந்து அவருடைய சக்தியை எல்லாவற்றிலும் பரத்தி அப்படி வச்சிருக்கிறான் அப்படி என்ன அடுத்த கட்டம் அதுதான் அடுத்த கட்டம் என்ன அதுதான் போகும் அதனாலதான் ஹுலூலியா விளங்கிட்டா இறைவன் வந்து ஒன்றுல போய் சேர்றான் என்ற அந்த நம்பிக்கை வரும் என்றதுனால தான் அவங்க சொல்றாங்க அல்ல அரிசின் மீது இருக்கிறான் என்றது தூய்மையான ஏகத்துவத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்தும் இது ஒரு பிரச்சனையே இல்லை எப்ப நம்புறவன் இறைவன் அரசின் மீது இருக்கிறான் நம்பினா சிறுக்கு வராது அதுல எல்லாமே அல்லாண்ட சிந்தனை வராது ஈமானியம் வளரும் ஒரு நம்பிக்கை வரும் எல்லாம் வளரும் பிரபு அவன் படைச்ச பிரபஞ்சத்துக்குள்ளே இல்லை பிரபஞ்சத்துக்கு வெளியேயும் இல்லை இறைவன் படைக்க முன்னால் இருந்தான் இறைவன் படைக்க முன்னால் இருந்தான் அந்த இடத்துல இருக்கிறமே அப்படிலாம் சொல்ல அந்த இடம் எல்லாம் வரக்கூடாது பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் இல்லை பிரபஞ்சத்துக்கு வெளியேயும் இல்லை என்றோம் சுபஹான் அல்லா இதை விட ஒரு சராகத்தான ஒரு குஃபர் இருக்கும் அப்படித்தான் சொல்றாங்க அல்ல அரசின் மீது இருக்கிறத ஒரு குஃபரான கொள்கை என்று சொல்றவங்க இப்படித்தான் என்ன செய்றாங்க சொல்றாங்க எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த செய்தி அந்த மக்களுக்கு போய் சேரணும் அவங்க பகிரங்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளாது விட்டாலும் பொதுமக்கள் வீட்டில் போட்டு இதை கேட்டாங்கன்னு சொன்னால் நம்ம இதுல மௌனமா இருக்கிற நல்லதுண்டா முடிவுக்கு வருவாங்க அட்லீஸ்ட் அவர்களுக்கு <laughs> மொழியியல் சார்ந்த தத்துவ ரீதியான பேச்சுக்கலைக்கு அது அவர்களோட உட்கார்ந்து பேச வேண்டிய விஷயம் அதுக்கு அவங்க விவாதத்துக்கு தான் என்ன செய்யணும் வரணும் அந்த விவாதத்துக்கு வந்தாங்கன்னு சொன்னால் அதான் கெசட் உடச்சாச்சு விளங்கிட்டா அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு அவர்கள் வந்தார்கள்னு சொன்னால் இன்ஷால்லா அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி தரணும் இந்த வார்த்தை இது உடச்ச கேசட் ரெக்கார்ட் பண்ணி தரணும் எப்படி மறுபடியும் சொல்லணும் அல்லாஹு தால உலகத்திற்கு உள்ளேயும் இல்லை வெளியேயும் இல்லை பிரபஞ்சத்தோடு இணைந்தும் இல்லை பிரபஞ்சத்தோடு விலகியும் இல்லை இந்தா ரெக்கார்டிங் தரோம் நீங்களும் சொல்லுங்க நீங்களும் சொல்லுங்க நீங்களும் சொல்லுங்க நீங்களும் சொல்லுங்க நாங்க அல்லா உத்தல அரசின் மீது இருக்கிறது எல்லாரும் சொல்றோம் தரட்டும் இன்ஷா பாப்போம் தந்த பெரிய விஷயம் இந்த இதைத்தான் நீங்க சொல்றீங்கன்னு சொல்லி விளங்கிட்டா அஷ்ஹரியா கொள்கையில் உள்ளவர்கள் இதை பகிரங்கமாக சொல்ல தயாரா அப்படி சொல்லி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் சேர்த்தால் தான் என்ன அவங்க சரியான கொள்கையில் இருக்கிறாங்க என்ன அர்த்தம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் சரியான அக்கைதாவை குரானும் சுண்ணாவில் இருந்து விளங்கி அதை நம்பி அதை நடைமுறைப்படுத்தி வாழுகின்ற மக்களாக எம் அனைவரையும் ஆக்கியல் புரிவானாக